Begrüßen Sie mit mir Dora Bakoyanis, Charles Santiago und Dr. Franz Josef Jung. Herzlich willkommen. Ein kleines, aber feines Panel. Ich freue mich, Ihnen unsere drei Gäste vorstellen zu dürfen. Ähm, Dora Bakoyanis. Die meisten von Ihnen werden Sie kennen. Sie vertritt im griechischen Parlament die Nea Demokratia. Ähm, sie ist ehemalige Außenministerin und sie hat in ihrem Kabinett in Griechenland auch mal das Kulturressort bekleidet, ähnlich wie Jan Figel als Kommissar. Ähm, ihr ist das politische Engagement, das kann man auf jeden Fall sagen, in die Wiege gelegt. Sie ist die älteste Tochter des früheren griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis und äh, sicherlich hat Konstantin mit so Tages mit Stolz verfolgt, dass seine Tochter als erste Nicht-Französin zum Beispiel Aufnahme fand in die renommierte Akademie Français und vor allem wird er sich gefreut haben, dass sie die erste weibliche Bürgermeisterin Athens wurde und das dann auch noch in der Zeit, als, ganz, ähm, als die ganze Welt nach Athen schaute, nicht aus politischen Gründen, sondern weil da die Olympiade war. Ein ganz vielfältiger Erfahrungsschatz also, den Frau Bakoyanis im Europarat als Berichterstatterin für den Schutz von Minderheiten einbringen kann. Wie schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Danke. Sie sprechen Deutsch, weil Sie auch in Deutschland mal zur Schule gingen und studiert haben, richtig? Ja, ich habe äh, deutsche Schule Paris Ah ja, also deshalb kein Kopfhörer in diesem Fall. <lacht> Wunderbar, danke. Ähm, Charles Santiago, ähm, er spricht in unserer Runde für die ASEAN Parlamentarier Gruppe. What did I say? Did I she? No, I did. Well, I meant he. I'm sorry. I, I don't know the translation. Maybe it was my fault. Of course, he's a very masculine man. That's what I wanted to say. Yes. At <laughs> No, that's what you are. <lacht> well, also Charles Santiago, dessen Männlichkeit ich niemals in Abrede stellen möchte, er spricht in unserer Gruppe für die ASEAN Parlamentarier Gruppe. Wir sind hier in einem religiösen Ort. Ich bin ganz überrascht, was hier passiert. Gut, seine politische Karriere begann er mit 21 Jahren im Malaysian Youth Council und ähm, damals war er getragen von einem Gedanken, der ihn heute noch antreibt, nämlich Another World is Possible. Ähm, nach seinem Wirtschaftsstudium in New York vertritt Charles Santiago im Parlament seiner Heimat einen Landesteil, die der wie Malaysia ja überhaupt äh, ganz besonders von religiöser Vielfalt geprägt ist. Ähm, seine Expertise in diesem Gebiet ist auch international gefragt, bei der Europäischen Kommission oder auch bei den Vereinten Nationen. Seine Recherchereisen haben Charles Santiago wohl um die halbe Welt gebracht. Davon profitieren auch die in Malaysia angesiedelten Thinktanks und NGOs, die Charles Santiago in verschiedenen Form und zahlreich, glaube ich, unterstützt. Schön, dass Sie da sind. Dr. Franz Josef Jung spricht auch hervorragend Deutsch. Ähm, er bearbeitet als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion das Ressort Außenpolitik und zugleich ist der frühere Bundesminister der Verteidigung auch Kirchenbeauftragter der Unionsfraktion. Das ist eine spannende Verbindung. Mir fiel ein Schwerter zu Flugscharen, aber das nur am Rande. Ähm, eines der für ihn beeindruckendsten Erlebnisse als Verteidigungsminister war, so haben Sie es selber öfter erzählt, die Erwachsenentaufe von Soldaten. Ähm, ich glaube, länger als Franz Josefs Jung politische Karriere, die im Hessischen Landtag begann, äh, wären nur seine kirchlichen Verpflichtungen. Seine Karriere dort begann äh, der Katholik mit sechs Jahren als Messdiener und noch immer ist er sehr gerne Kommunion. Hilfe. Schön, dass Sie da sind. Frau Bakoyanis, meine Herren, wir wollen über grenzüberschreitende, aber regionale Zusammenarbeit von Parlamentariern reden und ich glaube, auch dabei hilft es, wenn wir kurz einen Blick werfen auf die aktuelle Situation in mancher dieser Regionen. Ähm, Frau Bakoyanis, Sie hatten ähm, sich in vielen Reisen als Berichterstatterin für die EU ein Bild gemacht über die Lage von Christen und anderen Minderheiten im Nahen Osten, äh, von Syrien bis Saudi-Arabien. Wir können jetzt nicht Land für Land durchgehen, aber was wir machen können, ähm, vielleicht die wesentlichen Entwicklungen beschreiben, die sich überall zeigen. Ja, ich glaube, ich habe keine guten Nachrichten, aber das wissen Sie ja. In den letzten Jahren ist die Situation wirklich viel, viel schlimmer geworden. 
wenn Sie sich nur die Nummern äh, merken, also am Anfang des vorigen Jahrhunderts waren in dieser Region 20 Prozent Christen, inzwischen sind es nur vier. Äh, als ich noch Außenminister war und äh, mein Kollege hier äh, Defensminister, äh, war noch in Syrien die Kohabitation total möglich. Wir waren in Syrien und haben äh, einen eine Kirche und eine Moschee nebeneinander gesehen und die Leute haben sehr gut zusammengelebt. Und ich habe vor kurzem mit Wolfgang Schüssel gesprochen und er hat mir erzählt, wie er seine Abiturreise gemacht hat und er ging als ein armer österreichischer Student per Bus durch die ganze Gegend und hat alle Klöster und alle Moschees und alles besucht und alles war ruhig. Was ist jetzt eigentlich passiert? Also darf ich nur kurz sagen, meines Erachtens, dieser Extremismus der Religion ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Es ist ein Gewehr in der Hände der Politik. Äh, Arms, also es äh, ist eine Waffe in der Hände der Politik. Weil seit, seit der, 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 äh, die Berliner Mauer nicht mehr existierte, gab es andere Tensionen und die mussten irgendwie rauskommen. Und auf einmal kommt dieser ganze Extremismus in die ganze Welt rein. Und das ist etwas, mit dem wir wirklich in den nächsten Jahren zu tun haben werden. Und ich glaube nicht, dass der Terrorismus einfach nur mit europäischer Softpolitik unter Kontrolle kommt. Meines Erachtens müssen wir Europäer verstehen, dass die Softpolitik leider ihre Grenzen erreicht hat und wir müssen ein wenig, und da bin ich ganz der Meinung von Herrn Sickhammer heute Morgen, wir müssen ein wenig klarer sprechen, wenn wir mit bestimmten ähm, Ländern sprechen, die von uns verlangen, dass wir mindestens zum Beispiel zehn äh, sehr große Mosks haben, aber sie selber nicht eine Kirche erlauben und wir machen beide Augen zu, nicht nur das eine, beide Augen zu und äh, machen äh, äh, Business as usual weiter. Das kann nicht mehr weitergehen und wir wissen genau, woher das Geld kommt und wir wissen genau, wer finanziert und wir wissen genau, und ob wir das jetzt offen sagen oder nicht, ich glaube, jetzt kommt langsam der Moment, in dem wir offen wenigstens miteinander reden müssen und sagen, und ich mache gleich, ich höre gleich auf, meine Damen und Herren, der Islam ist nicht der ISIS, das wissen Sie sehr gut, das ist nicht Daesh. Ich will, ich will Ihnen nur eins sagen, Prof, äh, Prophet Mohammed hat die drei großen Patriarchaten des Mittleren Ostens und das Monaster, also das Kloster von Sinai, unter seinem persönlichen Schutz gesetzt. Und das ist der Islam, den wir kennen. Und das ist nicht der Islam, den heute Daesh unterstützt, das elfjährige Mädchen für 150 Dollar verkauft. Und das müssen wir einfach bekannt machen, auch unseren Leuten in Europa, aber wir müssen auch die Leute unterstützen in den muslimischen Ländern, die wirklich auf ihren Glauben stolz sind, aber auch ein Glauben haben, der alle guten Sachen vom Koran vorzeigt. Frau Bakoyanis, danke schön. Sie beschreiben ein Phänomen und sagten selbst, es erfasst die ganze Welt. Ähm, auch Malaysia, Charles Santiago, auch in Ihrer Heimat, in Ihrer gesamten Region ähm, gibt es die deutliche Tendenz, dass eine zunehmende Islamisierung eine Art Alleinvertretungsanspruch erhebt und Andersgläubige ausgrenzt. Inwieweit beeinflusst das die Arbeit Ihrer Parlamentariergruppe? Uh, uh, thank you for that question. And Too much things to handle. <laughs> All right, thanks for that question. Uh, but let me also quickly extend the greetings of peace and solidarity from Malaysia 
from the ASEAN parliamentarians for human rights and parliamentarians from Malaysia. Uh, it's really a joy and pleasure to be here, I must say, uh, talking about freedom of belief and religion uh, in a very organized environment where in our parts of the world, Southeast Asia in particular, uh, it's a question of life and death. It's a question of whether you, are, you, can, be, you can be human trafficked or whether you become a refugee and it will very much, fundamentally, very much influences the quality of life, whether you go to school or you don't go to school. So this is very close to home. This is close to home. What I see happening in Southeast Asia in particular is this rise of fundamentalism. I wouldn't want to characterize it as Islamic fundamentalism, but fundamentalism in general involving Buddhist fundamentalism as well. Uh, Buddhism is always uh, spoken as a peaceful religion. Though. But if you, come to, if you go to Myanmar, where Shumong is from, you will definitely say, my God, this is not how I understand Buddhism to be, violent. Uh, and also it promotes a Buddhist hegemony uh, in, uh, in Myanmar. In Malaysia, you have this notion of Islamic hegemony, Islamic Malay Muslim hegemony that the government would like to uh, uh, push. And in other parts of the region, you have uh, uh, a violation of uh, basic rights, including the right to believe, right to religion, faith, and so on and so forth. So this is, a, 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 I see, a trend that is sweeping the, re the region. It's so sweeping the region. And unfortunately, there is no response. And I say there's no response partly because governments and politicians have stopped listening to people. You mean there's no political response? No, yes. And that's because governments and people have stopped listening to the ordinary man and woman. We are now focusing on polls. We, we are listening at polls and see what, people are, what polls are saying. But we are not going down and listening to the man and woman who are facing day-to-day -day problems of food. Whether I can put food on the table for my children. Whether I have enough transport to get to school, for example. Uh, so, and whether the salary I earn is enough to support a family of three or four. So this is where the problem lies. And I think if you address the quality of life of people, you address issues that the foreign minister had made. Mm -hmm. uh, issues of fundamentalism, issues of Islam. Because there's so much that is unite, uh, there's so much that unity that we have in our religions, but we only focus on what disunites us. So, for example, in, 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 in Myanmar, in Malaysia, lots of people join uh, this Daesh and so on and so forth as a result of a lack of hope. Because the system in which they are present in, or part of, or belong to, does not give them hope. But these guys from Daesh give them hope, a hope after life though. Mm -hmm. So you have to give hope while people are around, when people are alive. And that is simply, it doesn't, it doesn't take a rocket science to figure that out. But my, my, my whole point basically is, we, in a, I'm, not, I'm not in government, but other governments and politicians in general have lost connection with people on the ground. So the first challenge in dealing with this fundamental violation is to go back to the ground and see what are the real issues facing the mm -hmm. ground. Thank you. Thank you. Um, Sie haben jetzt die These unterstützt, dass wir es vor allem mit einem sozialen und weniger mit einem religiösen Problem haben. Ähm, Herr Jung, es soll ja in dieser, in dieser Runde gehen über die parlamentarische Zusammenarbeit. Ähm, ähm, es ist so, dass die CDU und die ÖVP gut zusammenarbeiten, nicht nur sprachlich verstehen sie sich gut, ähm, sie haben auch miteinander äh, bewirkt, dass Jan Figel dieses Amt hat, was er jetzt hat oder dass es dieses Amt überhaupt gibt. Ähm, ich wüsste zum einen gern, wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit und zum anderen wüsste ich aber auch gern ähm, CDU, ÖVP, das sind beides konservative Parteien. Wir haben hier zumindest mit Abid Raja und er wird nicht der Einzige sein, auch Vertreter einer anderen politischen Denkschule. Ähm, muss das so sein, dass das ein Thema für Konservative ist? Ich denke, das geht darüber hinaus. Es ist wahr, dass wir mit der ÖVP hier eine gute Zusammenarbeit haben, dass wir damals schon auch den entsprechenden Botschafter, wenn Sie so wollen, für Europa gefordert haben. Es hat etwas gedauert, aber es ist jetzt nun äh, initiiert worden und das halten wir für positiv. Aber auch andere Initiativen, ich glaube, das ist ja gerade Sinn und Zweck, dass wir hier im Grunde genommen das Netzwerk entsprechend verbreitern und damit auch entsprechend gemeinsame Initiativen starten können, wenn es darum geht, hier der Religionsfreiheit zum Recht zu verhelfen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn Sie mal sehen, in Oslo hat es begonnen mit 30 Parlamentariern, vorher der Kollege hatte gesagt, waren es mal fünf, 
und äh, mittlerweile sind hier 100 aus äh, 60 Nationen versammelt, dann glaube ich, ist das schon ein ganz wichtiger Akzent, um hier gerade diesem Thema mehr Wirkung zu verschaffen. Wir haben selbst im Deutschen Bundestag, das muss man auch ehrlicherweise zugestehen, äh, länger darüber diskutiert, dass wir auch einen Bericht der Bundesregierung bekommen zu dem Thema der Religionsfreiheit, weil wir damit äh, das Thema auch noch mehr in die Öffentlichkeit hineintragen wollten. Jetzt haben wir diesen Bericht und wir debattieren ihn jetzt auch nächste Woche im Deutschen Bundestag. Aber ich glaube, das geht auch für andere, gilt auch für andere Parlamente, dass wir diesem Thema noch mehr Wirkung verschaffen. Oder wenn ich an eine konkrete Situation denke, als damals die äh, Somalierin, die äh, übergewechselt ist vom muslimischen Glauben zum Christentum, zum Tode verurteilt wurde, als wir dort sehr massiv unsere Stimme erhoben haben, und es doch auch geschafft haben, dass sie dann äh, ausreisen dürfte nach Amerika. Oder ich nehme andere Themen. Mich bewegt schon noch ein Stück, dass beispielsweise das Thema der syrischen Bischöfe, die zwei, die entführt worden sind, völlig aus dem Blickfeld zurzeit, aus meiner Sicht, in der öffentlichen Diskussion geraten ist. Also es gibt auch Themen, wo wir äh, meines Erachtens noch viel mehr in der Vernetzung zusammenarbeiten müssen, um dem Thema der Religionsfreiheit wirklich äh, Geltung zu verschaffen und die Kollegin hat ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass sich die Situation eher verschlechtert hat. Ich meine, ich erinnere mich noch auch an die Situation im Balkan. Wenn man sieht, natürlich hat, ist die Religion ein Stück vorgeschoben worden unter Machtaspekten. Das ist völlig klar. Und ohne dass wir damals eingegriffen hätten mit der NATO, hätten wir ja nicht dort wieder zu einer gewissen Stabilisierung und friedlichen Entwicklung beitragen können. Das kann nicht überall passieren. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir über diese Vernetzung, über die Parlamentariergruppen, über entsprechende Initiativen, über Sonderbotschafter diesem Thema Wirkung äh, verschaffen, um damit letztlich auch einen Beitrag zu leisten, nicht nur für die Gewährleistung des Menschenrechts der Religionsfreiheit, sondern oft hat es auch etwas zu tun mit äh, nicht friedlicher Auseinandersetzung, damit auch einen Beitrag zu leisten, vielleicht für eine etwas friedlichere Entwicklung in unserer Welt. Vielen Dank. Ähm, Frau Bakoyanis, mir ist klar, dass Sie nicht die Welt retten können, ähm, auch Europa kann es nicht, aber ich glaube, Sie haben äh, ein paar Überlegungen im Gepäck sozusagen an konkreten Schritten, die Sie empfehlen, ähm, wie Europa sich verstärkt ähm, einsetzen kann für das Recht für Glaubens- und Religionsfreiheit. Ähm, das würde mich natürlich interessieren und auch, welche Rolle insbesondere die Parlamentarier dabei spielen. Ich glaube, wir Parlamentarier sind nicht äh, sehr viele Leute sprechen sehr schlecht über Politiker zurzeit in ganz Europa, auch auf der ganzen Welt. Ich glaube nicht, wir, wir sind nicht vielleicht die Besten, aber was wir machen können, ist, wir haben es gelernt, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist sehr wichtig. Und damit ich nur ein wenig aufgreife, es war sehr wichtig, mit den Leuten zu reden. Und ich glaube, wir können da durch dieses Netzwerk wir können es größer machen und wir können viel mehr Leute reinbringen. Das Zweite, was ich glaube, ist, wir brauchen auch ein anderes Netzwerk und das ist Regionalpolitiker, das heißt Bürgermeister, Lokalpolitiker, weil die sind direkt mit dem Problem, die müssen direkt mit dem Problem äh, arbeiten und das brauchen wir und das brauchen wir schnell. Ich habe vor, vor, vorhin mit dem Professor darüber gesprochen, über Integration. Ich müsste als Bürgermeister die Leute integrieren. Und wir hatten eine Million damals, äh, es waren keine Flüchtlinge, es waren äh, die meisten Menschen äh, aus Albanien. Aber es war immerhin eine Million Leute, die müssten in, in Griechenland integriert werden. Integration macht aber kann nicht der Parlamentarier. Integration macht der Bürgermeister und wir brauchen diese Bürgermeister und mit denen müssen wir zusammenarbeiten, damit wir wirklich äh, die Botschaft weitergeben können. Und das Dritte, erlauben Sie mir, ich habe es nochmal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, wir brauchen eine viel konsequentere europäische Politik. Das ist keine Frage der Parlamente, es ist eine Frage der Regierung. Aber ich habe heute Juncker zugehört, wie er gesagt hat, wir brauchen von Frau Mogherini einen richtigen Außenminister und einen Außenminister, der auch die Möglichkeit in, äh, ich vergesse immer das Wort auf Deutsch, Defense Questions, Verteidigungs Verteidigungs äh, auch äh, richtig äh, eine, 
eine Sprache zu haben und ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen konsequenter sein. Wir sind 500 Millionen Menschen in Europa, Von, zu uns guckt die ganze Welt. Wir sind immer noch die mächtigsten äh, wirtschaftlich. Zu uns gucken die Leute und hoffen, dass wir etwas tun. Und Entschuldigung, dass ich ein, das ein wenig auf politische inkorrekte Sprache sage, aber ich habe das Gefühl, wir sehen sehr oft nur passiv zu, was passiert. Und was heute im Mittelosten passiert, was heute, was Sie vorhin gehört haben, von den Damen, die vor mir gesprochen haben, das ist neben uns und ehrlich gesagt, es ist in unser Bewusstsein gekommen, nur als die Flüchtlinge da waren. Aber inzwischen für vier Jahre haben diese Leute so gelitten. Und ich meine, ich weiß, das ist unangenehm, aber wir müssen uns manchmal auch in Spiegel sehen. Ich würde gerne bei Ihnen beiden noch mal so ein bisschen nachbohren. Sie werben ja beide dafür, Netzwerke zu öffnen, dichter zu weben, größer zu machen. Da muss man ja andere Leute finden. Also ich glaube, Sie haben meine Frage so ein bisschen umschifft ne, mit den Parteigrenzen. Und bei Ihnen, Frau Bakoyanis, würde mich auch interessieren, Sie haben jetzt noch mal äh, den Nahen Osten angesprochen, äh, Syrer, Libanesen, Ägypter, Bulgaren, Serben, auch in der Türkei, in Griechenland, überall gibt es ähm, orthodoxe Christen. Wäre eine Idee, auch ich weiß nicht, ob das vielleicht schon so ist, aber wäre es auch eine Idee, dass diese Gruppe sich zusammenschließt, sozusagen eine innerorthodoxe doxe Parlamentariergruppe, oder macht das keinen Sinn? Die haben wir schon. Eine innerorthodoxe äh, Parlamentariergruppe haben wir, ähm, aber meines Erachtens ist das viel breiter als die Orthodoxen. Wir sind alle im gleichen Schiff heute. Alle die, die wirklich an diese Freiheit, an den Freiheits, Freiheit des Glaubens und an die Menschenrechte glauben. Und wir sind sehr viele. Ich, Im Europarat sitzt, sitzen sehr viele und sehr gute Leute, die wirklich aktiv sind. In, in, in Parlamenten sitzen sehr viele Leute. Wir müssen nur, und da, da ist es sehr gut, dass Deutschland stark mitmacht, wir brauchen eine bessere Organisation. Und ich kann wirklich der Fraktion, also der, der CDU-CSU-Fraktion, nur gratulieren für das. Weil es braucht, es muss jemand da sein, der alle diese Leute organisiert. Aber es gibt die Möglichkeit. Das Einzige, was es nicht gibt, ist das, was ich angesprochen habe. Es gibt keine regionale, äh, regionale Zusammenarbeit, nur auf bilateraler Basis. Äh, das Conseil de Région im, äh, in Brüssel hat bis jetzt nicht sehr, war nicht besonders aktiv. Und ich glaube, das ist ein Ressort, das wir äh, äh, benutzen können. An Sie nochmal die Frage, Herr Jung, wie, wie holt man das raus aus der konservativen Nische, sage ich mal, in der das Thema, glaube ich, in Deutschland noch klein ist? Also da will ich etwas klarstellen. Ich muss sagen, natürlich ist es ein Anliegen, das von unserer Fraktion sehr stark auch in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Insbesondere auch unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder hat sich, wie ich finde, dort große Verdienste erworben. Aber ich will nur sagen, wir haben beispielsweise diesen Antrag, wo wir die Bundesregierung aufgefordert haben, einen Bericht zur Religionsfreiheit zu machen. Den haben wir hier im Deutschen Bundestag eingereicht von CDU, CSU, SPD und Grünen. Und es ist auch jeder herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ich will nur sagen, Religionsfreiheit ist nicht begrenzt sozusagen auf Konservative oder auf Christdemokraten. Wir haben ja auch hier, das muss man auch deutlich sagen, und das halte ich ja für richtig, oft äh, folgt ja der Vorwurf, wir würden das nur sozusagen auf das christliche Engagement konzentrieren. Natürlich wissen wir, dass über 100 Millionen Christen verfolgt sind und deshalb erheben wir dort auch unsere Stimme. Aber auch hier, der Kongress zeigt ja, wo Juden, wo Muslime, wo andere Religion, religiöse Minderheiten beteiligt sind, dass wir das eben nicht nur auf dieses eine Feld des Christentums konzentrieren. Und ich will nur noch einmal sagen, hier ist eine Veranstaltung, zu der auch jeder eingeladen ist. Es ist wahr, wir haben das ein Stück zu einem Kernthema gemacht, aber es ist nicht nur eine Frage, die sozusagen christdemokratisch begrenzt ist, sondern es sind auch andere eingeladen, sich für die Religionsfreiheit zu engagieren. Mhm. Dankeschön, Herr Jung. Ähm, Charles Santiago, uh, oh, can I, can I just of course. On that? Just, okay. 
connection here is a bit of the coordination, I must say. Let me just take up an idea which I was just thinking about when uh, uh, the Member of Parliament from Germany had raised a couple of issues. Though. In America, they have this report called Trafficking in Persons Report. It's a name and shame report which comes out every year, uh, put together by the State Department, uh, and it encourages governments, and sometimes it's a bit nudging as well, encouraging and nudging as well, uh, which has actually allowed governments in to make amendments or changes to their laws and legislations, including implementation of issues surrounding trafficking. In the same way, I think the CDU can sponsor or at least bring up the issue of uh, freedom of religion or belief report. Uh, there's a global report uh, that is put together maybe by the German government, German uh, Secretary of Foreign Affairs or Minister of Foreign Affairs, uh, which actually in some way, maybe not binding, but it could be floated as a name and shame, whereby countries will be put on notice. Uh, countries have been alerted that you are violating you know, this section of, a, of the Article 18 of the UN, UN uh, declarations. I think that is a very concrete step to go forward on this issue. Because asking governments to change is going to take another 50 years. Uh, because governments have every interest in maintaining status quo because it works for them. I'm not saying the German government, it works for them, but the governments that need changes to be made in their own countries. So it works for them, so therefore there's no interest in wanting to change the status quo. But through development cooperation, you can nudge governments to make those changes in those countries. So I think the, the TIP report has got complications attached to it. I've criticized it quite a bit, but it helps. It helps to push the issue of freedom of, uh, of religion or belief to the next level. I think that's something maybe the CDU should consider or at least think through. We have schon ein paar konkrete Ratschläge. Ja, ich will das gerne. Ich will das gerne aufnehmen. Und es war auch so, dass wir sozusagen von äh, den Vereinigten Staaten sozusagen diese Frage des Berichts auch hier im Parlament nach vorne getrieben haben. Wobei ich habe gerade heute auch mit dem Sonderbotschafter der Vereinigten Staaten darüber gesprochen. Es ist ja so, dass in den Vereinigten Staaten das von der Regierung her gemacht wird, dass aber beispielsweise im Kongress nicht äh, ein Sonderbotschafter oder jemand vorhanden ist, der sich für die Religionsfreiheit konkret einsetzt. Aber ich stimme Ihnen zu, wir müssen dort noch etwas effektiver werden. Wir sind auch noch nicht so ganz zufrieden mit dem Bericht, das sage ich Ihnen hier auch ganz offen, weil wir über die einzelnen Länder, und wir haben die Botschaften in allen Ländern, dort doch die konkreteren Erfahrungen brauchen. Wir hatten auch die Zielvorstellung, das möglichst jedes Jahr zu machen. Nun haben wir im nächsten Jahr Wahlen, wie Sie wissen, sodass von daher das dann im Hinblick auf die nächste Legislatur kommt. Aber wir bleiben an diesem Thema und wollen es auch noch ein Stück effektiver machen, weil ich schon glaube, dass es einen ganz wichtigen Impuls darstellt, um das Thema der Religionsfreiheit äh, deutlich nach vorne zu bringen. Und ich füge auch hinzu, das ist offensichtlich, weiß die Kollegin vielleicht besser, in Griechenland ist es vielleicht anders, aber es gibt da manchmal eine gewisse Zurückhaltung im Außenministerium. Ich finde schon, dass wir auch in der Außenpolitik deutlicher im einen oder anderen Punkt dieses Thema ansprechen müssen, um hier der Religionsfreiheit weltweit mehr Geltung zu verschaffen. Mhm. Dankeschön. Ähm, Charles Santiago, ich möchte noch Thank mal ähm, Thank you for that. Ähm, auf ein eine Äußerung zurückkommen, die geht mir nicht aus dem Kopf am Montag. Die meisten von Ihnen waren ja dabei in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie jedenfalls, Charles Santiago, waren dabei. Ähm, da kam, ich glaube, von, von Leonardo Quintao der Vorschlag, ähm, lass uns eine Gruppe in Afrika gründen. Und Sie fragten, wer macht mit? Und es meldeten sich auch gleich welche. Und da war eine Dame aus Ghana, die habe ich heute auch schon gesehen. Ähm, sie sagte, the problems are not the same. Und ähm, es soll ja in dieser Runde um die um darum gehen, inwieweit die Zusammenarbeit, das Netzwerken, ihre Schlagkraft vergrößern kann. Ich wüsste jetzt gerne, welche strukturellen Ratschläge haben Sie? Also ist es gerade gut vielleicht, wenn es verschiedene Probleme sind? Ist Vielfalt ein Wert in Ihrer Zusammenarbeit? Oder macht es mehr Sinn, dass man die Netzwerke klein hält und dann etwas Großes darüber spannt? Wie sind da Ihre praktischen Erfahrungen im Nahen Osten und bei Ihnen? Uh, I'm not from the Middle East. I know that. Uh, I, I look I, at Ms. Bakoyanis. Okay. You're a man and you're from Malaysia. <laughs> <laughs> Th thanks for that. <laughs> Reaffirming. <laughs> uh, uh, let me backtrack a bit, though, and then to answer your question. 
many years ago, uh, in, in Malaysia, 60% of Malaysia are made up of Muslims. So every year you have the month of Ramadan, uh, and Muslims fast during the month of Ramadan. So what I did was I organized a multi-religious dialogue on the concept of fasting. So I brought in the Hindus, the Christians, uh, the Buddhists, the, the Sikhs, and, everybody, and, uh, and the different groups all together. So to sit down and dialogue among each other with 50, 60 people listening to their conversation. And people came out after the meeting saying, oh my God, I didn't realize you Hindus actually fasted. Though. Oh my God, I didn't know you Christians also fasted for 45 days or 40 days. Though. So a lot of our problems that we have is because we are ignorant of the other and we are fearful of the other. Because of ignorance, feeding on fear and the larger politics around uh, religions and so on, you become my enemy for reason, no reason. No. So what I'm trying to encourage is basically, we, uh, and similar to that, I did one on human rights, on environment and so on and so forth. What are the different views of religions on human rights, of women for example? And then you realize, my God, we have so many things in common. Yes, there are some differences. The way we approach them, we are different. But at the end of the day, there are so many things that we can take back home. I think that is what we need to be pushing, though. the universality of all of our religions. It's going to be difficult, but the point being, dialogue is the key. Understanding our diversity is the key. And, and saying, look, you are different and I am different. We have different faiths, different belief systems, but the point is, we want a better world. And therefore, all our gods, which however we look at it, uh, want a better world. It's a direction, the way we go up or down might be different, though, but the source is only one, though. So I think that's how we, we must begin though. If we think that I am more superior than you, uh, that my religion is more superior than you as a starting point, then we will never come to any agreement though. But we start off as equals, especially in conflict-ridden areas. I think we can see progress, not instantaneously, but slowly you will see progress though. So I'm trying to encourage, especially these uh, development agencies, to begin a process of dialogue in Rakhine state, involving Rohingya women and Buddhist women in the vicinity. How do you start through development, uh, through uh, to going to getting into a small business involving the linkages of the, both of these communities? Small, but I can tell you, if it is successful and well done and thought out carefully, the, the mileage you will come out with will be enormous. Mm -hmm. uh, and go ahead. Also will vielleicht noch eins noch grundsätzlich sagen. Wir, Sie müssen natürlich sehen, 2004 Gründung in Oslo. Jetzt die Entwicklung bis zu 100 Parlamentarien, habe ich gerade gesagt. Drei regionale Einrichtungen haben wir zwischenzeitlich. Sie wissen, von was ich dort konkret spreche, auch von Asien, auch von Lateinamerika. Die Zielrichtung ist, dass dies auf zehn erweitert wird bis 2019. Das heißt, dass das Netzwerk immer weiter äh, gestrickt wird. Und es kommt hinzu, dass auch der kommunale Bereich, wie es die Kollegin angesprochen hat, die unmittelbar teilweise mit Integration zu tun haben. Und was ich auch für einen wichtigen Punkt erachte, einmal der Dialog, wie er gerade angesprochen worden ist. Aber wir haben ganz gute Erfahrungen auch damit gemacht, dass wir den Dialog zwischen den Religionen hier führen, dass wir eben nicht nur Christen, Juden und Muslime und die anderen Minderheiten auch zusammenholen und auch dort im Dialog sind. Ich glaube, dass das gegenseitige Verstehen auch sehr viel dazu beiträgt, dass wir in einer friedlichen Art und Weise zusammenleben können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir möglichst auch in anderen Ländern pflegen sollten. Diese Frage, der Dialog der, der Religion, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil es auch ein Stück dazu beiträgt, der Religionsfreiheit aus meiner Sicht mehr Geltung zu verschaffen. Ich habe selbst erlebt, beispielsweise in der Ukraine, was man zunächst ich nicht vermutet habe, gebe ich ganz offen zu, inwiefern dort doch ein sehr, sehr offener Religionsdialog auch stattgefunden hat, der doch zumindest in dem Bereich, den es betrifft, ich rede nicht von der Ostukraine, doch zu einem friedlichen Zusammenleben führt. Und deshalb glaube ich, ist dieser Dialog der Religion auch ein Punkt, den wir mit ins Blickfeld nehmen sollten, wenn es darum geht, über Religionsfreiheit auch über unseren eigenen Bereich hinaus zu sprechen. Dankeschön. Dialog ist ein gutes Stichwort. Ich wette, da gehen Sie schon hoch die Hände. Sehr schön. Gerne, gerne kurz. Und dann öffnen wir für die Fragen aus dem Publikum, Frau Wacker Janis. Danke. Ich bin Europäin, die, die mit dem Mittelosten was zu tun hat. Aber ich will Ihnen nur sagen, wir sind, ich bin Griechen. 
Wir Griechen haben 400 Jahre unter ottomanischer Herrschaft gelebt. Das Resultat, das Ergebnis ist, dass wir waren das einzige Land, europäisches Land, in dem die Karikaturen, die dänischen Karikaturen nicht in die Presse kamen. Und die Frage war, warum? Wir haben die unmöglichste Presse, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Die Leute sind unmöglich. Einmal haben sie was Richtiges getan. Sie haben nicht die Karikaturen in die Presse gebracht. Und mein dänischer Kollege hat mich damals angerufen und hat gesagt, bitte geh jetzt als Europäerin zu den äh, Muslimen durch den ganzen Mittelosten und erkläre, es gibt den Unterschied, den sie genannt haben und so weiter und so fort. Und ich habe mein Bestes getan. Ich wollte nur daran äh, weitergehen. Verständnis ist wirklich äh, die, der Schlüssel, damit wir zusammenleben. Verständnis, Toleranz und Respekt. Und diesen Respekt müssen wir einander zeigen. Dankeschön. Ich sehe ganz viele Wortmeldungen. Ich hoffe, wir schaffen alle. Also ich empfehle, dass wir vielleicht immer drei hintereinander machen. Und ich bitte sowohl Sie um kurze Fragen als auch Sie um kurze Antworten. Ich habe zuerst gesehen den Herrn hier, der schon auf dem Weg ist, die Dame dort hinten und die Dame mit den kurzen Haaren. Wenn Sie drei vielleicht den Anfang machen. Eins, zwei, drei. Ja, danke schön. Wir machen dann eine zweite Runde. Ich habe Sie gesehen. Thank you. I am Daniel Gheorghe from the Romanian Parliament. And uh, I want to ask you two questions, all of the speakers. I want to congratulate you for uh, your point of views. And I want to say you those kinds of things. If you believe that the phenomenon of uh, the social activities financed by fundamentalist organization is a symptom of the collapsing states, and uh, another thing, uh, uh, how is possible that a nation who is forbidding religious freedom to be the leader of the United Nations Human Rights Council, I refer to Saudi Arabia, which has uh, one of the biggest problem in human rights all over the world. And uh, despite that, uh, is, a, is a big uh, concern in all the world about uh, the direction uh, which is uh, provided by uh, Arabi Saudi Arabia in the human rights. For that, I want uh, a very short and brief res <laughs> response. Well, <laughs> thank you. <laughs> What a challenge. You're the second, please, my dear. Thank you. I will speak in Arabic. I'm sorry, but I express myself better in Arabic, so I'm sorry for the translator. I'm Iman bin Mohammed, member of parliament in Tunisia. In the hadith, there panel on this panel that in the protection of يعني كما نقولوا احنا التمييز ضد الاقليات الدينيه انا نتصور انه من المهم جدا ان نميز بين امرين في الحديث في البانل السابق بين في التمييز على الـ يعني الديسكريمينيشن يعني للاقليات الدينيه بين داعش وبين العالم الاسلامي بصفه عامه وليس فقط بين داعش والاسلام كدين لأن إذا تحدثنا على داعش خاصة في البانل السابق فهو ليس فقط يقوم بجرائم ضد ضد الأقل الأقليات الدينية في العالم أو في المنطقة لكن هو يقوم بجرائم ضد الإنسانية بصفة عامة وتحشيد يعني القوى ضد هذا الخطر هو تحشيد ضد ما يقوم به داعش من جرائم ضد الإنسانية سواء من العالم الإسلامي أو من أو من العالم يعني الغير الإسلامي لكن التمييز يكون في العالم الإسلامي إسلامي يعني عند الحديث عن حماية الأقليات الدينية أو غير ذلك أنا أرى أنه ليس من الجيد أن نقوم بالتعميم لأن حقيقة اضطهاد الاضطهاد للأقليات الدينية في الحديث عن الإسلام العالم الإسلامي لا يجب أن يكون يعني في نفس السلة هناك العديد من الحالات وعديد من البلدان في العالم الإسلامي يعني لا تطرح فيها هذه هذه المشاكل نتحدث عن العديد من الدول منها تونس ومنها المغرب ومنها لبنان وغيرها من الدول التي يعني التعايش بين الأقل بين يعني الأديان أمر من البديه ومن الواقع ومن الواقع الغير قابل للنقاش إذا تحدثنا على تونس كمثال 
وتحدثنا اللي فيها الأغلبية المسلمة السنية وفيها بعض الأقليات اليهودية وبعض الأقليات المسيحية ونتحدث في وقت الثورة كيف كانت أن هذا التعايش لم يمس من وجود أو من أو أو من من وجود هذه الأقليات أو من سلمية هذه الأقليات نعتبر فعلا أن هذه عقلية الثقافة الحوار أو غير أو هذه الثقافة السائدة هي ثقافة ناتجة عن تعليم وعن يعني ثقافة حوار مكتسبة لهذا الشعب نتحدث عن الثورة التونسية. Please bring it to a point to a question. Yes, I will ask the question just just a little bit. No, please, because we are really short in time. Yes, okay. أنا نتصور إن I just finished this point. This point. فلما كانت يعني احنا لو نتحدث عن العالم الاسلامي على تونس نرى ان الشارع الرمزي في تونس يوجد فيه كنيسه ولا يوجد فيه مسجد وهذا دليل على ثقافه الاسلام انا نتصور ان اقل حمايه الاقليات الدينيه غير مرتبطه بنوع بالبلدان العالم الاسلامي بل مرتبطه بالديمقراطيه ووجود ديمقراطيه في هذه في هذه الدول وهذا امر عام جدا اينما وجدت الديمقراطيه بغض النظر على الاقليات تكون اقليات محميه واينما كانت هناك لا يوجد هناك ديمقراطيه يكون هناك دائما تهديد لهذه الاقليات wir müssen hier einen punkt machen entschuldigung es ist schwer mitzukommen really <laughs> danke sehr okay. wir haben noch eine Dritte Dame in dieser Runde. Ja, ich heiße Solde Kalle und ich bin Theologin aus der Universität von Bochum. Frau Bakujanis, ich hätte an Sie die Frage, Sie haben sehr, also erstmal herzlichen Dank an alle, das fand ich total spannend, was Sie hier beigetragen haben. An Sie speziell die Frage, Sie haben Mehrheit mehrmals gesagt, man bräuchte eine engagiertere Politik oder eine, die keine Soft-Politik mehr. Was stellen Sie sich als Alternative vor? Dankeschön. Also das haben wir jetzt alle noch im Ohr. Ich würde vorschlagen, dass Sie da gleich darauf antworten. Mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir wenigstens noch drei dran nehmen wollen. Mal gucken. Ich würde die zwei Fragen zusammenstellen. Mhm. Was, warum Saudi-Arabien in der UN? Ich glaube, die Antwort ist bekannt. Saudi-Arabien ist ein starkes Land, wirtschaftlich besonders wichtig. Und wir haben einfach beide Augen zugemacht. Und das ist die Wahrheit. Und was ich wünschte oder mir wünschen würde von der europäischen Politik, ist, dass wir einfach in solchen Sachen nicht mitmachen. Weil es ist klar, dass wir wissen, beziehungsweise dass unsere Regierungen wissen, was los ist. Es ist nicht wahr, dass wir einfach dastehen, ohne zu wissen, wer finanziert, wie finanziert er, wann finanziert er, mit welchen Waffen die herumlaufen, wo sie die Waffen herkriegen, wer hat, wer hat sie reingelassen und so weiter und so fort. Ja, meine Damen und Herren, wir, wir können so weitermachen, ich meine, ist klar, aber wir sollten nicht weitermachen. Sie wollten die Frage bestimmt noch beantworten mit der Softpolitik. Das meinte ich. Ach so. Das, war das meinte ich. In, mit welcher Handlung? Ja, ich kann es auch klarer sagen. Ich meine, wir arbeiten doch mit diesen Ländern zusammen, als wenn nichts los wäre. Und die Frage ist sehr klar, wo in unserer Hierarchie stellen wir diese Menschenrechte und wenn wir Europa bleiben wollen, das Europa der Werte, das Europa der Freiheit, das Europa der Menschenrechte, dann müssen wir, auch wenn wir die übrige Politik äh, machen, ob das jetzt wirtschaftliche Kontakte sind oder ob es andere Kontakte sind, klipp und klar unsere Stellung darstellen. Aber das machen wir nicht. Also klarer Das machen Wort. wir nicht. Mhm. Ich, ich kann es nicht klarer sagen, sonst werde ich wahrscheinlich noch vom griechischen Parlament rausgeschmissen. Hm. Gut, danke schön. Ähm, Herr Jung, Sie hatten noch eine Anmerkung zu der Dame, die insbesondere Tunesien in den Fokus gerückt hat. Ich will nur eine, eine Anmerkung noch machen zur Kollegin. Also nächste Woche ist der Saudi-Arabische Botschafter da, da werden wir schon sehr deutlich die Dinge ansprechen, das wie ich für recht erachte. Äh, ich will nur zu Tunesien noch einen Satz sagen. Ich halte, muss ganz ehrlich sagen, ich halte die Entwicklung, wie Sie gerade darstellen, auch im Hinblick auf den Dialog, 
für mehr als positiv. Was mich besonders äh, betroffen macht, ist die Art und Weise, dass jetzt Sie sozusagen von dem IS in einer Art und Weise teilweise herausgefordert sind, dass äh, das Auswirkungen hat auf den Tourismus bis zu. Und deshalb halte ich es so für notwendig, dass wir diesem Extremismus, diesem IS, diesem Terrorismus wirkungsvoll entgegentreten, um hier wirklich wieder zu einer ja, freiheitlichen und friedlichen Entwicklung zu kommen. Wir hatten hier einen Kongress äh, im Hinblick auf die Jesiden und haben uns damit beschäftigt, in welcher Art und Weise die Menschen dort gelitten haben, brutals gelitten haben. Zum Glück, wir unterstützen ja, wie Sie wissen, die Peschmerga und bilden dort Kräfte aus, damit man dem IS wirkungsvoll entgegentreten kann. Wir haben hier teilweise Sinjar-Gebirge wieder befreit. Also es muss aber auch in anderen Bereichen Unterstützung geleistet werden, auch für Tunesien, damit dieser Extremismus zurückgedrängt wird und wir hier eine friedliche Entwicklung auch in Tunesien wieder in Zukunft haben. Okay, vielen Dank. Ähm, meine Damen und Herren, es gibt bestimmt mehr Fragen, als wir dran nehmen können. Ich bitte Sie ganz dringlich, machen Sie es kurz, weil dann schaffen wir vielleicht auch vier statt drei. Auf jeden Fall kommen jetzt dran Sie, Sie und Sie, genau. Und wenn wir es noch schaffen, auch die, die sonst schon stehen, aber ich fürchte, das wird eng, weil wir pünktlich um halb Schluss machen müssen. Bitte sehr. From Chad, uh, Aziza Barut from Chad. Um, I'm parliamentarian and uh, I'm the president for the Commission uh, Fundamental Rights, uh, uh, Freedom and uh, Communication. Um, I will speak in French, too, but I will be very quick. Um, je voudrais juste dire que c'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui grâce au travail que fait le IPP euh, FORB que j'ai rejoint depuis l'année dernière. Je voulais juste assurer euh, Monsieur Franz Joseph Jung que euh, la partie africaine s'est réunie déjà ce matin et nous avons déjà le network africain que nous allons euh, certainement mettre à disposition de la maison, j'allais dire mère, pour que nous puissions continuer à travailler ensemble. Et pour revenir sur cette question, c'est que l'Afrique aussi, euh, on a parlé beaucoup du Moyen-Orient ou de l'Asie, mais l'Afrique aussi a son contingent de problèmes, même si de temps en temps on a évoqué seulement Boko Haram, c'est tout le Sahel africain jusqu'à la côte euh, de la mer Rouge qu'il y a ce problème-là avec en plus l'éclatement de la Libye qui alimente en quelque sorte toutes ces problématiques. Mais euh, euh, Charles Santiago avait dit quelque chose de très important et que là, ça se réfère à l'Afrique. C'est-à-dire que nous, parlementaires, nous allons nous adresser à une population pour la conscientiser, pour lui ouvrir un peu les yeux sur le, une cohabitation que nous avons heureusement encore correcte un peu au, du point de vue des religions et des libertés de religion en Afrique. Mais cette population ne peut pas nous écouter quand elle est euh, euh, justement omnubilée par son vivre tous les jours, manger, boire, aller à l'école, se soigner, restent les véritables problèmes. Madame Mogherini, qui était venue au Tchad en janvier, on en avait évoqué ce problème-là, on a évoqué ces questions-là, et l'Union européenne a pris les problèmes à bras le corps. Mais nous estimons qu'il y a encore euh, une espèce d'étape de, de, de importante qui ne sont pas couverts, et que nous interpellons déjà mm -hmm. à ce stade-là que... Euh, tout c'est le travail qui est en train d'être fait avec nous à la base, mais aussi au niveau donc, des partenariats avec nos États. Il faut que les choses aillent encore un peu plus vite. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous. Beaucoup de travail. Merci. Um, euh, Uh, I'm, ver I'm going to be, be very brief. Uh, the first thing that I... The first thing I want to say is that the connection between the good and the bad is that God has created Adam to earth and earth. So this good, the manifestation of this struggle, the manifestation of this struggle takes very, uh, very angles and very points and very pictures. So this good, إذا أخذناه هل إذا هل إذا قهر البوديون في البوديون في بورما علي أن أقول أن كل أن البودية شيء أن الديانة البودية ليست جميلة لا 
لا أملك هذا فالديانات كلها بريئة من كل من كل الإرهاب تيروريزم it is an act it's not related to any religion be it Christianity with all its varieties be it Islam with all its varieties be it Buddhism etc so mm -hmm. the problem and the challenge is not uh, uh, is not Uh, is not it is the politicization تسييس ديانه لحمايه المصالح هي التي ادت بنا الى هذا الى هذا الوضع المتدهور في جميع بقاع العالم وعلينا نحن كبرلمانيين كان جي اوز ككل علينا ان ندافع عن حقوق الاقليات اينما كانوا وحلوا وارتحلوا ف Qaida, hier Taliban, hier da ich äh, Meine Damen, äh, entschuldigen Sie, ich danke Ihnen für dieses so. leidenschaftliche Engagement. So. Woher kommen Sie? So sagen Sie es mir noch, das so habe علينا بالتربية أولا علينا بالتربية وعلينا أن نعمل على الأساسيات ثانيا علينا أن نتحد على الحكومات أن تكون لها الشجاعة القوية لإدكاء روح تضامن مع جميع الأقليات في العالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى دانك شون فعين ومتيح سينا زين سي هي ريختي دانك شون بيتا ألس لتستا إفرحت مير شافن إني مير بين سي نوخ إيرن بون كوتس ماهن Bishop Angelos from the Coptic Orthodox Church, United Kingdom, uh, I'll be speaking in English. First of all, uh, Dr. Jung, I completely agree with what you said about this not just being for Christians, because I believe as a, as a Christian clergyman that it gives us greater credibility when we look for the rights of other religions and other groups that are persecuted as we are. And that's coming from a church that's been persecuted for 2,000 years. So I completely agree that when we stand as religions, to look at violations against humanity and God-given rights, that's right. My question is that when we see a polarization among us, so to, this is a very good gathering where we have four major sectors, politicians, academics, religious leaders, civic society. And those are the four that actually represent the greatest reach that we have. What we find is that we each work in a silo and we each try to do what we can. But how do we present a unified platform where we can all work together because we all have different reach to different sectors and different strengths and weaknesses? How can we present that in a unified way? In Britain, we work quite closely with Baroness Berridge in the APPG, and we, we support this work because we believe that as religious leaders and as politicians and academics and civic society, we can reach almost everybody in the world. So how does this gathering give us a concrete step towards that? Thank you. Ganz herzlichen Dank. Mein Herr, es tut mir leid. Nein, ich kann keine Fragen mehr annehmen. Zu schnell, ja. Nein, entschuldigen Sie. Ähm, wenn Sie es schaffen, das vielleicht etwas zu verbinden. Also ich habe die beiden Damen in erster Linie als leidenschaftliches Statement empfunden. Ähm, ähm, sie haben letztlich das beschrieben, was hier ja passiert und, und uns ermutigt, damit weiterzumachen. Ähm, die Dame aus dem Chat mit positiven Nachrichten, dass es ein Netzwerk geben wird bei all den Problemen, die da sind. Und ähm, die Frage, wie, wie sind die Strukturen gut so, dass wir wirklich einen, einen Schritt vorwärts kommen? Schaffen Sie das, daraus ein kurzes Schlusswort zu stricken? Ja, bitte. Und please ensure. Ja, ich denke, zunächst einmal will ich das sehr begrüßen, was Sie ja im Hinblick auf Afrika gesagt haben. Und ich halte es auch für richtig, dass wir uns diesem Kontinent noch konkreter zuwenden, um hier auch gerade in dieser Frage entsprechend weiter voranzukommen. Zweiter Punkt, die Frage Terrorismus und die Aktivitäten, die dort unter dem Aspekt der Religion teilweise vorangetrieben werden. Ich will nur noch mal klar und deutlich formulieren. Terroristische Aktivitäten haben keine Grundlage auf irgendwelche Religion. Das ist Extremismus und Terrorismus, der bekämpft werden muss, wo aber auch der Boden entzogen werden muss. Und da stimme ich meiner Kollegin zu, die finanziellen Grundlagen müssen entzogen werden. Wir müssen hier auch dafür sorgen, dass hier die Unterstützung teilweise von Bevölkerungsgruppen hier nicht mehr passiert, wenn ich an die Situation teilweise im Irak denke und andere Dinge. Nicht nur der militärische Kampf, auch das gehört dazu. Aber wir haben bewusst immer von der vernetzten Sicherheit gesprochen. Das heißt, militärisch zu bekämpfen, aber auch eine Grundlage zu schaffen für eine positive Entwicklung 
in der Bevölkerung, damit derartigen terroristischen Aktivitäten der Boden entzogen wird. Und letzter Satz, die gemeinsame Grundlage für uns hier, denke ich, ist der Artikel 18 der UN-Charta für Menschenrechte, wenn wir über Religionsfreiheit sprechen. Auf dieser Basis, glaube ich, sollten wir weiter aktiv sein. Dankeschön. Dora Bakuyanis. Ich kann nur mitstimmen. Ich will Ihnen nur sagen, I just wanted to tell you, we know and we know very well that it is not a, a question of religion, terrorism. And believe me, my husband was assassinated by terrorists and they were not Islamist terrorists, they were Greek terrorists. Probably they were baptized. So we know that it is something completely... Oh, oh, sorry. We know, and I just want to agree totally with my German colleague about that. But what we also know is that part of a misinterpretation of the religion is used as a tool for terrorism. And this we must fight. This we must fight. And allow me to say as a woman that there are fewer women today here in this group, but a big part of the responsibility to fight terrorism belongs to us women. Because we have the, the unique privilege to bring up our sons and our daughters. And we are responsible, I'm sorry for the gentleman here, but we are mainly responsible for their education. And from us, it can start the change. Thank you very much. Can you top this chat? <laughs> And you give me an extra five minutes. No. Uh, okay. Uh, I just would like to take up the question that was posed earlier by Daniel from uh, Romania. Clear cut uh, opportunism in play in appointing Saudi Arabia to chair the Human Rights Council. But let me also say that the superpowers are also responsible in not putting pressure when they need to, when they need to stand up and say this is wrong. For example, let me just share with you Obama's visit, President Obama's visit to ASEAN uh, just last week. The entire civil society in Southeast Asia, including the various professional bodies, uh, human rights groups, wrote to him saying, please raise the human rights violations in Southeast Asia at your meeting with the ASEAN heads of governments. Today in ASEAN, we have a government that is completely not elected by a, by a coup d'etat, but it's now become legitimate government. We have governments today that beat up opposition. As soon as they leave the parliament house in Cambodia, our member of parliament was taken, she was dragged out of parliament and beaten in the streets of Cambodia, in Phnom Penh. So when you have such a situation, you think and you will appreciate a leader of the super, uh, from the United States coming to visit Vientiane, saying, bringing attention to this. And in fact, we have, a, we have a, an activist, a human rights activist, a development activist trained in the United States who went missing four years ago in Laos, a good friend of mine, Somba Somafondo. But Obama did not address any of these issues. Why? Because they're worried, the Americans are worried, that China's influence over Southeast Asia will, uh, will increase if America weighs in on human rights violations. So therefore, we, have to be, we just can't just put the blame on this one group and let the other groups escape. America has to do something about this. They cannot play opportunistic, opportunistic foreign policy, though. If you are about human rights, you stay the course. You stay the course. You can't come one day and say, well, what, what, what are you doing about human rights? And another day, when you feel a Chinese threat, you lay off, though. Point number two, on the issue of uh, 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 politicization of religion. Though. Uh, now we have something called political Islam. Uh, it's, a new, it's a new vocabulary that has come up in the last couple of years. But my question is, when has religion not been politicized? But the question now is, why has it got so violent now, though? So violent, so angry. Uh, I have an answer to this, but it will take a long time, though. So I'll stop here. But I think, basically, the answer to a lot of our problems that we have is three, though. Mm -hmm. Dialogue, dialogue, dialogue. Thank you. Thank you very much. That was a vivid discussion on the panel and on the audience as well. Thank you both very much. Ja, vielen Dank. Ähm, meine Damen und Herren, danke schön. Ähm, wir kommen zum dritten und letzten Panel und natürlich geben wir zum Schluss noch mal so richtig Vollgas. Ähm, 
Wir ziehen mit den Gründungsmitgliedern und mit Mitgliedern des ipp forb steuerungskreises eine erste Bilanz. Was hat diese ja mit zwei Jahren noch wirklich junge Organisation gelernt? Was sind die Lessons learned? Und ähm, die famose Schlussrunde nimmt schon Platz. Baroness Elizabeth Barrage, David Anderson, Abid Raja und Terry Bertierte, die noch höflich um den Platz rangeln. Nein. Und Leonardo Kintau. Ich darf Ihnen natürlich die Gruppe kurz vorstellen. Ähm, Baroness Elizabeth Barrage haben wir heute Morgen schon hören dürfen. Das war wunderbar. Ähm, ich kam nicht dazu, sie vorzustellen. Nur in aller Kürze etwas, was vielleicht nicht jeder über sie weiß. Ähm, ähm, wenn Sie sich für den Artikel 18 einsetzen, dann äh, ähm, kämpfen Sie dafür, dass andere ein Recht genießen, das Sie selber auch genutzt haben. Ähm, ähm, die Baroness war Baptistin, ehe sie zur anglikanischen Kirche übertrat. Ähm, vielleicht wissen Sie auch nicht, dass sie zeitweise in Ghana, in Trinidad und Tobago gelebt hat, was ihren internationalen Blick sicherlich sehr geschärft hat und insbesondere auch die Situation von ethnischen Minderheiten in ihren Fokus gerückt hat. Ähm, und die Reisen ähm, von Baroness Birch führten sie, ich glaube auch, man kann fast sagen, durch die halbe Welt. Auf jeden Fall war sie in Serbien, Portugal, Bosnien, Österreich und Spanien. Aber halten Sie sich fest, Herr Kauder, in Deutschland war sie noch nie. Und ähm, ja, it's your first time in Germany. The more we are glad and honored to welcome you here in Berlin, Baroness Birch. Thank you. Okay. Ähm, David Anderson. Ähm, er vertritt im kanadischen Parlament den Wahlkreis mit dem ne schönen Namen Cypress Hills. Das klingt nach Landluft und so ist es auch. Tatsächlich ist David Anderson sogar Farmer. Er baut gelben Senf an und es kann also durchaus sein, wenn Sie Wurst essen oder was auch immer Sie mit Senf essen, veganes, ähm, ähm, dass es David Anderson geerntet hat. Also ich werde jetzt immer an Sie denken. Okay, ähm, David Anderson schätzt es sehr, dass seine kanadische Parlamentariergruppe ziemlich klein ist. Da sind sechs Leute und das hat auch Vorteile, weil das ein kleines bewegliches Schiffchen ist, ähm, das schnell auf Herausforderungen reagieren kann. Ähm, was ihn in seinem bisherigen Einsatz für die Religionsfreiheit besonders bewegt hat, war die Begegnung mit Shabas Bhatti. Das ist ein pakistanischer Christ, Minister für nationale Minderheiten, der 2011 einem Attentat zum Opfer fiel. Drei Wochen bevor das geschah, kam Shabas Bhatti nach Kanada. Er war bei ihnen zu Gast. Ich glaube, sie waren damals noch Staatssekretär im Außenamt. Auf jeden Fall ähm, empfahl David Anderson, Shabas Bhatti doch in Kanada zu bleiben. Und ähm, Shabazz Bhatti sagte aber, nee, ich muss zurück, ich muss Flagge zeigen, auch wenn er wusste, welches Risiko er eingeht. Er hat dafür den höchstmöglichen Preis bezahlt und für David Anderson war das noch eine stärkere Motivation, die Freiheit, die er persönlich genießt, ähm, zu nutzen, von diesem sicheren Standpunkt aus für die Freiheit auch von anderen Menschen zu kämpfen. We are more than happy to have you here, David. Okay, Abid Raja haben wir auch schon hören dürfen. Er war im Gegensatz zu Baroness Elizabeth schon mehrfach in Deutschland, sogar in Berlin, nicht zuletzt um Marathon zu laufen. Die, die Montag schon da waren, wissen es, aber ein paar ja vielleicht nicht. Sein Ziel 3, 9 und 30. Das Knie hatte andere Pläne und so brauchte er 3,55. Aber ich vermute, damit ist Abid Raja. Ist irgendjemand schneller in diesem Raum? Sehen Sie. Okay, ähm, auch in seinem Einsatz für die Religions- und Glaubensfreiheit beweist der norwegische Abgeordnete Biss- und Durchhaltevermögen und ähm, ähm, das bewirkt, dass Abid Raja, der in seiner Heimat Sprecher diverser muslimischer Organisationen war, nicht bei jedem beliebt ist, aber es brachte ihm auch den Frit Ort Award für freie Rede ein und wie wichtig freie Rede ist, wurde glaube ich gerade auch in dem äh, Panel deutlich, auch dass die dies können, ihre freie Rede nutzen. Schön, dass Sie da sind. Leonardo Quintau, da muss ich so ein bisschen improvisieren, aber das wird mir, glaube ich, gelingen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Kintau, sind Sie seit 17 Jahren in der Politik tätig, so ganz, äh, wie man das macht, angefangen in der Stadt, dann Kommune und schließlich im Land. Er ist jetzt ähm, der Vizepräsident des Kongresses. Ähm, er ist Wirtschaft, äh, also Entschuldigung, Sprecher, okay. Und... Ähm, ich kann gerade meine Schrift nicht lesen. Ach ja, ich, äh, ich hatte Leonardo Quintau gefragt, wie kommt er zu diesem Thema? Und er hat gesagt, in äh, Brasilien ist die Religionsfreiheit seines Erachtens stärker ausgeprägt als fast überall auf der Welt. Also 
ich sag's mal salopp, jeder kann tun und lassen, was er will, aber wie seine ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema entstand, war die Einladung, ähm, die er bekam, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann eben zu erkennen, mir geht es so, anderen geht es nicht so und ähm, daraus ist eine große Leidenschaft geworden. Er war 2014 bei der Gründung dabei und ist jetzt eben auch im Steuerungskreis. Heribert Hirte war 2014 auch in Oslo und ähm, dass er zu einem der profiliertesten deutschen parlamentarischen Fürsprecher der Religionsfreiheit wurde, ähm, rührt daher, dass er leichtfertigerweise in seiner ersten Arbeitswoche als junger Abgeordneter ähm, im Bundestag in den Gottesdienst ging. Da gibt es eine kleine Kapelle und natürlich auch einen wöchentlichen Gottesdienst. Und ähm, es gab aber zum Beispiel keinen Organisten und Terry Bertierte sagte, jo, ja, kann ich hat wahrscheinlich mal Klavierunterricht gehabt, jedenfalls sprang er beherzt ein und ähm, ist seitdem als katholischer Tausendsasser geadelt, der auch Volker Kauder natürlich in den Blick fiel und so kam es, dass Volker Kauder ihn bat, den Vorsitz des Stephanuskreises zu übernehmen, von dem haben wir heute schon gehört, ein überkonfessionelles Forum der Unionsfraktion im Bundestag, das sich für Toleranz und Religionsfreiheit einsetzt. Ähm, gut, mit Ihnen allen geht es jetzt um die Lessons Learned und ähm, vielleicht auch bei Ihnen noch mal kurz der Blick, wie das mit der jeweiligen Situation in Ihrer Heimat zu tun hat. Das ist ja sehr prägend. Ähm, Mr. Anderson, in Kanada zum Beispiel gibt es eine große ethnische Vielfalt, ich vermute auch eine große religiöse Vielfalt. War das mit der Impuls für Sie, dass Sie sich zum Beispiel stark gemacht haben für die Einrichtung des Amtes des Sonderbotschafters? I think that um, what we wanted to talk about a little bit was the Office of Religious Freedom that was established in Canada. So in uh, 2011, a colleague of mine, Jason Kenney, some of you know him, uh, was in cabinet and uh, we, we were having discussions about how to deal with some of the religious freedom issues. Uh, during our campaign for the election in 2011, we made a commitment to set up an Office of Religious Freedom with an officer at the level of ambassador. So it would be set up in foreign affairs and he would have that, that level of, uh, of authority and respect. Uh, we were elected in 2011, and it took a little while to get the office in place, and it took us a little bit while longer actually to find the right person for that job. Uh, we were fortunate to find uh, Dr. Andrew Bennett, uh, who is an academic and, and uh, teacher and, and writer in um, well, Eastern Canada, and so he came on board as the Ambassador of Religious Freedom for Canada. And I think uh, one of the things that has uh, had surprised me is he had a very small budget. I think the total budget was about five million Canadian dollars uh, with about three million dollars for projects. And he had three years of funding. That was his, his total funding. And uh, I, I watched amazed at the, at the way he was able to travel around the globe, spending some money on projects in various places. Some of your countries are familiar with. Uh, him coming and, and going. He uh, went, uh, spent some time working with Ambassador Saperstein. They had a great uh, rapport from what I could see. Um, now, unfortunately, and I guess I should say probably the final major accomplishment that he was a part of was setting up the International Contact Working Group. Um, so our, we, our government changed last year. Uh, the office has been disbanded. It was not of interest to our, our new government. Uh, and so he has gone into the private sector. And I know he's in Europe actually last week and this week. Uh, speaking about these issues as well, so he continues his work. But I guess my, my concern is that that international contact working group continue, and I know there's some people here who are from nations that have representatives there, and I think um, Ambassador Saperstein has, has uh, also seen that as a very important issue, but that is a parallel organization to what we're trying to do. So we've got the legislators, this is the government bureaucrats, the government levels, and certainly encourage you to invite your government to consider seriously that involvement with that international contact working group so that we have one more, um, you want to call it one more tool or one more place uh, that we have to go in order to get support for this important issue. So it was, an, it was a very important initiative out of Canada. There may be some other nations who have taken a look at that. I know they, they thought it was a, a good move. It was a It was well done, and there may be some other countries who would be willing to do something similar in order to really carry on the torch uh, that was started with Ambassador Bennett in the office. Thank you. Um, was ich sehr interessant finde, ist ja, dass offenbar jedes Land, ich finde interessant, dass jedes Land ähm, 
seinen eigenen Zugang zu haben scheint. Äh, Herr Kintau, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, ähm, inwieweit Brasilien seine besondere Situation in der Weltpolitik ähm, nutzen kann. Und Sie haben ja da ganz gute Erfahrungen gemacht mit Nordkorea. Okay. Uh, can you guys hear me? Yeah. Uh, uh, our Brazilian experience is very interesting. I was invited in 2014 to the Professor UCL that's over there to participate in Oxford with the group. And uh, I was glad to go because I never got to this issue. In Brazil right now, we are considering the international community, community a very open country for as far as uh, uh, liberty of religion and belief. We have a problem in Brazil, yes if you ask me, secularism. Right now in Brazil, we're going the other way around. Because in Brazil, what you said that the people that are religious, that read, for example, in Brazil, most of us, we are Christians, Catholics, and Protestants. I'm Presbyterian Protestant. But in Brazil, we are having a very interesting problem because when a priest go to the pulpit, and also a pastor, and talks about the Christian values, you know. Some people, they're saying that they cannot talk about that. When they talk about family values, when they're talking about uh, what the, the, our holy uh, book says, the Bible, and some of the priests and the pastors, they are, some of them, people are going uh, to the court against them because they say, no, we don't want that in our society. And that's interesting thing that we are having in Brazil. So uh, I like the word watchkeeper. In Brazil, I can say that right now in Congress, as a member of parliament, I'm a watchkeeper to keep also uh, the rights of the Christians and other religion to exercise their faith, you know, and to be respected also. That's one thing that we have in Brazil. We're going to go deeper to that uh, discussion now. Because respect must be on both sides, not from the minorities and the, the majorities. But we don't have violence in Brazil. Mm -hmm. And the, the word here that was launched, gatekeepers, it's very good. And I'm going to use that uh, from my work from now. Mm -hmm. Also, we motivate uh, a creation in Brazil of a Brazilian group. We have uh, 287 members in our Brazilian group, in which 20 participate. Every 15 days we have meetings that I say that. The others, they support, because not many people can get involved on this. Well, what they said in Brazil, well, we don't get many votes uh, on uh, religion uh, on this topic there, but it's a holy, it's very holy for me now. Uh, after that, we motivate the Latin American group to create. We have many groups now in other nations in Latin America. To, to, uh, in this morning, we had a meeting uh, to, uh, to prepare our meeting in Uruguay. In December, we had a meeting in Peru. And also, the steering committee have been invited to be in Brazil, which, which will occur probably at the end of this year. And I also would like uh, to say something very important in this, in this meeting. We must get more close to the non-organizations, to the, to the ONGs organizations. Because you are the guys that, that uh, get us the information. Mm -hmm. The governments, they use the, the, your information because you cannot provide information as a, as a parliamentarians. Also, the, the academy, the, the universities are very important to us. You guys are the thinkers, you know. They say that the politicians, you're not very intelligent. Maybe you're not. <laughs> but... <laughs> Leonardo, I'm sorry, I could listen for hours, but... Um... I'm finishing. I'm finishing. <laughs> so, um, I'm finishing. No, I no, just please want to don't, value. but answer my question as well. It was all very interesting, and you brought me okay, back to the I'm point that I there. wanted you to lay out so, your situation. But North Korea was so interesting. You yes. described how... Um, so, what that I you learned, have a channel what I learned others don't that, have. Latin America is very important to dialogue in this issue. Mm -hmm. Because some nations will not talk to you 
to uh, some countries in the European Union. And also, they do not talk to the United States, mm -hmm. definitely. So what I was motivated is to go to the North Korean embassy, because we have a North Korean embassy in Brazil. So as a politician, I asked my staff, go and set a meeting. And they received me, said, yes, you guys are welcome. I went there, they served me uh, water in the first meeting, just water. And then they talking about for we one hour them. against the European nations, how they, they've been treated against the United States. And they said, well, with the Brazilians, we can talk what our needs are. And I said, well, that's interesting, very interesting. And after that, I had five other meetings. And the second meeting, I actually had coffee. That was very <laughs> nice. And after that, we had lunch and dinner. And what they said, the isolation, for me, I realize I'm not. Uh, 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 I'm, I'm learning to be a negotiator in this issue, but isolation will not solve the North Korean problem. Secondly, they need what they ask us uh, in Brazil: food for their people. They ask for technology, agricultural technology, to produce there. And right now. I'm talking to my government to see how we can do that. But one thing I learned from these meetings, isolation will not solve the problem of North Korea. We must dialogue, talk to them, and see how we can do. And Latin America can be a tool to talk and negotiate. Mm -hmm. what, I know that you like me to speak English, so I try. Um, what impressed me most is that uh, you said uh, it was more or less by random that you took care for this issue. And now you, we have a channel to North Korea. It's uh, due to random. And Abid Raja, uh, concerning how to strengthen the networking, um, do you think it's possible to implement a structure which is open for randoms like this? Yeah, I, um, I, I really think so. This is, I think, uh, the strength uh, of our network that first of all, we represent different parties in uh, different parliaments. We, we, not, we don't choose like, you gotta be conservative, or you gotta be Christian, or you gotta belong to social democrat. Everybody's invited. There's only two criterias, and, and the, we don't linger in those criterias. One, you gotta be elected member of a parliament. Uh, if you don't want to rerun for election, that Erdemir uh, Aykan, you are there, he was one of the founding members, he was a member of parliament in Turkey, he decided not to rerun, he said, I cannot make the change in Turkey, I would rather go out and try to uh, change Turkey from outside, you can join our alumni group, but the, the thing is, there's two criteria, be a member of a, a, a parliament, and second, be 100% um, uh, committed to ethical art in the UN. Some MPs, we have had this issue, some MPs says, hey, I'm for, I'm in favor of religious freedom. I support you fully, but this part uh, that says convert, I cannot uh, sign on this part. Well, then I'll say, thank you for your support. I like you very much, but you cannot join. You can't join because this is one of the fundamental parts of having freedom of religion. And I will tell you, I was accidentally invited into this uh, gathering. This was happening in Oxford. This is a lot, and now all the truth has to come out in the room. So uh, two years ago, you know, we met in Oxford, and it was actually a, so, it was actually a Christian Democrat from Norway, Stephanus Alliance has invited him, and he couldn't go, and one of the reasons was that he said, my English is too weak, I didn't want to go. So they approached me. And I remember getting an email from United States, it's from the actually United States Commission of Religious Freedom or Belief, and they wanted to know, hey, you're Muslim, what do you think about conversion? <laughs> And then I had to explain themselves, you know, I've been fighting for, against uh, the caste discrimination in the Pakistani system in Norway for 10 years. I've been speaking about the, the religious minorities for a decade. I've, I've been engaging in, I created, one of, the, one of the major dialogue meetings created in Norway was, why is it hate among Muslims, Jews, Norwegians, and homosexuals? Because it is. Norwegians, or even ethnic Norwegians do have negative points against homosexuals and Jews and Muslims. Muslims have against Jews, Jews have against Muslims, homosexuals against Muslims, Muslims. So this is kind of like the meetings that we did set up. So it is Muslims out there who actually can say, it's, fair, it's fine by my religion. It's no problem for me being a Muslim and saying, 
you can convert if you want to convert. I won't force you to stay. And of course, you will not be convicted or persecuted for that. So yes, and that, that's how we independently got in. But it was one thing was clear for all of us when we met in Oxford. We want to do something. What that something was, we didn't know. Mm -hmm. So we are here now after two years. I'll, I'll say it's quite amazing. When you write a book about this in 10 years, if we get there in 10 years, it will be it's quite a story. Like five people sitting there saying, let's do something. And here we are. And Chancellor of, of Germany was here, was, was here with us. And 100 MPs from 60 countries are here. It's quite an amazing story. It is. We could regard all these accidents as a proof of God, couldn't we? Um, a good will. <laughs> um, Baroness Barrage, um, we wanted to talk about lessons learned. So what is yeah. your main lesson learned? Uh, gosh, um, the one that I can publicly talk about um, <laughs> um, is that it, this is going to be a marathon. It's, it's not a sprint. You know, we, we have that's got... That's why Abby is on yeah, board. Yeah, yeah that's, that's why he's there, um, to keep us going. Um, and the lessons I think we've learned is, yes, by keeping it as a network and keeping it fluid is really good because we don't want to create an organisation and have a board and have all of that. And so that is a really positive. But what I think the lesson we've really learned is that we, we, we need, though, a lot of resource and support behind us. And the fact that, you know, CAS and CDU, the fact we've had various uh, some, um, university support, uh, NGO support is vital to us um, and that we can't operate on our own. And the, the more effective, I, I said to Charles, actually Charles Santiago, you know, I think as a parliamentarian, my effectiveness is linked to the support that I have behind me. So that would be the lesson that we've learned, that we've really got to think about how do we sustain this when we don't want to create an organization and we want to keep it as a network. Mm -hmm. Thank you. Um, I have to, uh, um, to ask the next question in German because it's around a German idiom, so please. He speaks English. Very well, he does, but I don't know the translation of this idiom. Well, you know probably, but nevertheless. Um, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ne, wir Deutschen sind es ja gewohnt, zumindest zum Glück in den letzten Jahrzehnten, dass wir irgendwie ganz gut dastehen und glauben, wir haben oft gute Ideen und die Rolle ist, glaube ich, eher die der Gebenden als der Nehmenden, vielleicht eher die der Lehrenden als der Lernenden. Ähm, was haben Sie denn gelernt in diesen zwei Jahren, Herr Ribert Hirte? Was kann Deutschland lernen aus dieser Netzwerkarbeit? Ja, ich muss zunächst mal sagen, ich hätte auch niemals geglaubt, dass das, was wir vor jetzt zwei Jahren an einem regnerischen Novemberwochenende gegründet haben, zu einem solch großen Erfolg werden würde. Und das zeigt auch etwas, und da greife ich das auf, was der brasilianische Kollege gesagt hat. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe für den Erfolg, dass hier keine Theologen zusammensitzen, sondern Leute, die sich zufällig irgendwo natürlich mit Religion befasst haben oder auch religiös aktiv waren, 100% convinced, das war das, was mein Kollege gesagt hat, aber die sich vor allen Dingen dafür einsetzen, dass wir einen Dialog zustande bringen wollen, dass wir miteinander reden müssen und dass wir auch verschiedene internationale Erfahrungen mitbringen, weil wir fast alle irgendwo auch einmal im Ausland gelebt haben. Das weiterzugeben und das auch mit Überzeugung weiterzugeben und weitergeben zu können, ich glaube, das ist einer der Punkte, die uns hier verbindet und die wir natürlich auch, man merkt das ja dann auch in den Pausen, die hier sehr wichtig sind, auch die sozusagen das Drum und Dran, was äh, auch äh, gerade für die Dialogbildung sehr, sehr wichtig ist, was wir auch in dieser Überzeugung, in dieser Weise weitergeben konnten. Am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Mir fällt das auch in der Tat nicht auf Englisch ein. Ich hoffe, dass die Übersetzer das hier hinbekommen. Insofern ist auch Kulturübersetzung ein Teil des Problems. Eine ganz wichtige Bemerkung, die am ersten Tag hier gefallen ist, war die Frage, welche welchen Umfang, welche Bedeutung, welche Rolle Religion im täglichen Leben für die Menschen spielt. Und da sagte ein afrikanischer Kollege, hier ein Parlamentskollege, 90 Prozent sagen, es hat täglich für uns Bedeutung. Und dann kamen die Zahlen aus Europa, es sind 10 Prozent. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das auch deutsche Bewusstsein, dass hier nicht die Frage Religion oder die eine Religion gegen die andere steht, sondern es steht die Frage gegeneinander Religiosität, 
Religion in der Gesellschaft versus eine Gesellschaft ohne Religion. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man auch daran arbeiten, auch hier in Deutschland, und die Bundeskanzlerin hat das heute Morgen mittelbar auch zum Ausdruck gebracht, in der Flüchtlingskrise, wo diese Fragen auch eine Rolle spielen, die Probleme zu lösen. Denn wir müssen uns klar werden darüber, dass es Menschen gibt, die religiöse Überzeugungen haben, mögen die andere sein oder die gleichen sind wie bei uns, aber dass es solche Überzeugungen gibt und dass wir letztlich, wir als jetzt sage ich Deutsche, da stehen, wo wir stehen, weil wir diese Überzeugungen früher auch gegeneinander einmal sozusagen in Toleranz äh, nicht ausspielen, sondern ausgleichen mussten. Und dass dieses Toleranzmodell das ist, was uns Deutsche zu dem gemacht hat, was wir heute sind und was wir dann natürlich in die Welt auch wieder zurückgeben wollen, aber auch müssen. Mhm. Ähm, Sie haben einen ganz schönen Bogen geschlagen zu Leonardo Quintau mit der Säkularisierung, die Sie ansprachen und die Gefahr, die das ja auch birgt. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist am besten, Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit zu geben. Ich gucke zu den Veranstaltern. Ja, da sind ja vorhin auch ein paar zu kurz gekommen. Ähm, vielleicht machen wir es wieder so, dass wir drei hintereinander machen und bitte fassen Sie sich kurz. Das wäre toll. Ich, ich sah zuerst den Herrn mit den kurzen Haaren und dann der Herr, der vor ihm sitzt. Genau, Sie meine ich mit der schönen Krawatte. Und äh, Please, so if you three make the beginning, thank you. And please, please, please make it short, thank you. Ich mache es kurz. Meine, zuerst mal stelle ich mich kurz vor. Ich bin äh, der Vertreter zentral orientalischer Christen in Deutschland und auch freier Journalist, der monatelang im Nahen Osten war, zuletzt im Iran, im Irak und in Syrien, auch an der Frontlinie. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Hirte. In diesem ganzen Zusammenhang haben wir natürlich auch ein Thema fast genannt, das ist zum einen der Wahhabismus in Saudi-Arabien, der aus einer Tradition heraus resultiert und in Konfrontation steht mit liberalen Strömungen des Islams. Das ist die eine Thematik. Die andere Thematik ist etwas, was mich zutiefst immer wieder berührt hat, wenn ich in diesen Regionen unterwegs war, auch an der Frontlinie, da wo Krieg ist, wo Menschen sterben und ich habe nicht selten Leichen neben meinen Füßen gesehen, die halb verwest waren und dabei stellte ich mir eine Sache fest, und das ist, glaube ich, eher eine ethische Frage, die Sie sich vielleicht alle stellen müssen. Auf der einen Seite verurteilen wir vielleicht bald die wahhabitische Doktrin Saudi-Arabien, aber all diese Konflikte resultieren aus einer Tatsache, und das sage ich Ihnen auch als ausgebildeter Soldat, ich bin einmal in Deutschland ausgebildet worden, Waffenexporte. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass Saudi-Arabien zum Beispiel mit deutscher Unterstützung, auch anderer Unterstützung, Munition produziert, das G36 Sturmgewehr wird meines Wissens auch produziert und wir haben keine Kontrolle darüber. Und hier die Frage an Sie auch ethnisch betrachtet, müssen wir nicht unser Wirtschaftsmodell in Frage stellen, unsere Entwicklung, wenn es auch darum geht, die Konflikte einzudämmen. Und hier geht es tatsächlich auch nicht nur um die deutsche Waffenindustrie, sondern weltweit um die Waffenindustrie, den Waffen. Es ist letztendlich darum, Konflikte zu verursachen. Danke. Dankeschön. Ähm, weiter machen wir mit Ihnen, genau. Und ich weiß nicht mehr, da war doch jemand anders... A gentleman with a white... Yes, I, I have my oh, I, your jacket, I see. I didn't wreck. <laughs> Please don't change. <laughs> okay. Um, it has been absolutely fascinating for me to be together with parliamentarians for three days in a row. Uh, it's very hard to get access to parliamentarians. I'm an um, um, NGO um, representative. Uh, if I ask Abid Raya for a meeting in, in Oslo, he would said, yes, you will have 30 minutes. And now we have spent three days together. So this is an absolutely fascinating uh, forum. And um, my appeal to all of you is that you have to think uh, really carefully about how you can empower those brave human rights defenders, uh, which you can find, I think, in all countries, um, and they are struggling. Uh, they are struggling to get access to governments, and sometimes parliaments and parliamentarians can play a, a big role. It also uh, comes for the uh, uh, religious communities. Uh, we have projects in a, in a region which is not well represented here, post-Soviet, and uh, whenever there is a new uh, law or registration, etc., these communities are in uh, confusion. How should we do it? And they try to get in contact with the right person. It's very hard. So I think one of the roles of you parliamentarians is to facilitate and to empower. Uh, my second point, and that's also the last, um, <clears throat> we have discussed a lot um, uh, dialogue versus some more um, powerful tools. 
I think we are facing a period when we have to realize that dialogue and public criticism is not giving great uh, effect in many cases. So part of the thinking has to be how can we use smart sanctions, uh, economic sanctions, in order to uh, fight some of the worst abuses. Thank, Thank you. Thank you very much. And the man who changed. <laughs> my, my jacket. Uh, my, my name is Peter Bibway. I'm a physician and a uh, Coptic and human rights activist and uh, um, from an NGO, Christian Solidarity Worldwide. I, I just have a couple of points, but they all go around one thing, which is about relationships. Leonardo, you alluded to that uh, brilliantly earlier, about it just boils down to relationships. And often, and governments are made of people, and people like to be praised. Um, my point is that we should stop using human rights, religious freedom or belief uh, as a stick to beat up countries and governments as they um, start the road of improvement, recovery, and we're seeing glimpses of hope in areas like Tunis, like Egypt, and, and others. And I think if we change our language, change perception, even human rights in that part of the world is seen as something negative, a taboo. We're coming to a human rights uh, conference or a religious freedom conference. It should be seen as a positive effect. There should be aligned incentives uh, that uh, allows countries to showcase good practice. Come to conferences like this and tell us what you've been doing. So it becomes a positive story and, and not a negative story that people, um, you know, that governments shy away from. So thank you very much. Thank you very much. Uh, we make a short break. Um, we have the question. Uh, Heribert Hirte, um, concerning the weapons? Ja, ich äh, kann damit gerne anfangen. Ich würde aber vorher aufgreifen, die Frage äh, der Sanctions sozusagen, die angesprochen wurde, auch bei anderer internationaler Kooperation. Ich habe äh, ganz am Anfang meiner Tätigkeit hier einmal die Forderung aufgestellt, dass wir jetzt als Deutsche äh, bei der Entwicklungshilfe Zusammenarbeit äh, diese einstellen sollten mit Ländern, die bei der religiösen Toleranz nicht Weltstandards, also den UN-Standards des Artikel 18 entsprechen würden. Da bin ich oft für kritisiert worden, weil das sozusagen eine zu radikale Sanktion sei. Es ist natürlich eine radikale Geforderung gewesen, aber die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte und das ist genau das, was Sie angesprochen haben und genau das macht Entwicklungshilfeminister Müller jetzt auch und das ist gestern Abend von dem Ministerialdirigenten auch entsprechend vorgetragen worden. Wir geben Entwicklungshilfe, ja, aber um den Preis, um die Möglichkeit, in den Ländern auch entsprechend Bildungsmaßnahmen durchführen zu können. Insbesondere, das wurde gerade eben gesagt, für Mütter, damit sie ihre Söhne und Töchter friedlich erziehen. Insofern ist das nicht ein Ja oder Nein, sondern ein Ja, aber. Und das ist ein bisschen auch die Antwort an den Vorsitzenden des Zentralrats der orientalischen Christen in Deutschland. In der Tat, Saudi-Arabien ist ein riesiges Problem. Wir haben das ja eben von der griechischen, von der früheren griechischen Außenministerin und von Franz Josef Jung auch schon gehört. Vieles von dem, was wir jetzt wissen, auch was wir über das Involvement der Türkei wissen, wusste ich bis vor einigen Monaten, bis vor ein, zwei Jahren in dieser Deutlichkeit nicht. Da ist viel jetzt auch ans Licht gekommen und da werden wir entsprechend reagieren müssen. Die andere Frage ist natürlich, und das ist der Punkt, den man jetzt auch nicht sofort mit Ja oder Nein beantworten kann, wir haben schon auch, und dann kommt diese Diskussion, die eben ja kam, Außeninteressen sozusagen versus andere Interessen, wir haben auch ein Stabilitätsinteresse in, an der, in der Region und dieses Stabilitätsinteresse in der Region lässt sich nicht einfach von einem Tag auf den anderen äh, in, äh, so ändern, dass wir sagen, jetzt ändern wir unsere gesamte Politik, weil wir jetzt erkannt haben, dass ein Land sozusagen durch die Hinweise Tür islamischen Extremismus fördert. Das werden wir angehen, das werden wir bestimmt angehen und die Einstellung von Waffenverkäufen ist sicherlich ein Mittel, über das man dann intensiver nachdenken muss. Mhm. Dankeschön. Möchte jemand aus der Runde noch was komplimentieren oder machen wir weiter mit David, you, you have an interest. Right, sure. Just a couple of notices, uh, notes. I think first of all, you talked about the, the, some areas that aren't represented here. We're We're set up as a network and I, the strength that we've had and the strength that I think has been demonstrated the last couple of days is that when people come in here, we have the beginning of those relationships and then out of that those networks are established and we don't have either the capacity or the interest to go into people's areas and tell them what their issues are and how they might be solved there. But what we have a phenomenal interest in is, is bringing people to events like this, helping them to meet other people 
who are interested in it and then seeing them find some things in their area that they might have a, a potential to, to pull off. I know that we've got different restrictions on, on parliamentarians in different areas of the world because I've had some tell me I can't do anything because I can't get permission from my parliament. But some of us started at home without getting permission from anyone. The first two things I did were parliamentary forums, and I just called it the first annual parliamentary forum on religious freedom. We brought in seven religious groups, and we had them tell us, what is your history of persecution? How do you view persecution? And then we had one family come in and talk about a personal exp experience. Had a second one, and then out of that, some other things developed. But I, I would really encourage you, I think you've met some people. I know there's, you know, people came here, didn't know people. They know people in their area now. But to go back and to try to do some of those things, it doesn't have to start big. I don't think, for most of us anyway, that we've done that. What we've done has been done without a budget. My office staff has put these together, and uh, we've had, had these for them. The last one, we had almost 200 people uh, come out on a, on a Monday night to, to do that. So it, it will build. And uh, we're talking about marathons. Uh, Baroness mentioned marathon. I just wanted to say, I think we have 100 marathoners in this room. When you've gone through what you've gone through the last three days in the terms of a schedule and the, the amount of work that people have done here in the last three days and the amount of work that the staff has put into this is indicative, I think, of the, of the commitment that people in this room have to this issue. And if you go home with that kind of enthusiasm, you will find those two or three or four other people in your area who will say, sure, let's try to do this and see what kind of a difference it makes. And as we talked about, there are all kinds of accidental mm -hmm. happenings that take place. And then the next thing you have, 200 people at an event when, when you're just amazed to see what's gone on. So Don't be disencourage them. <laughs> be encouraged. Okay, thank you. Um, sorry, Leonardo, I have six more questions and I guess it's the best uh, to hear these people, but please, please, please be short and really short. There were some people who say they are short and they weren't. I will be stricter than I was before and I guess we reduce the answers to one answer per question. Question. Okay, so we start with you and then uh, Mr. Don't talk to your neighbor, please, right now. You are the next one. <laughs> okay, thank you. Thank you very no, much. You have to wait a little, sorry. Okay, please. Go thank ahead. you very much indeed for giving me the opportunity. My name is Naren Singh. I'm from South Africa. Uh, I've been a politician since 1994, the turn of democracy, senator, minister for 10 years, and a member of the National Assembly at this moment in time. And I must say, I'm very glad to be here with our three colleagues. Uh, glad for a few reasons. Firstly, that we've learned so much out of this. It's the first time I'm here. But secondly, glad that we are from South Africa. Because if you hear about the heart-rendering stories that emerge from Myanmar, from Pakistan, from other parts of the world, you know, it says to us how fortunate we are in South Africa that, you know, religious freedom is not something uh, that uh, we, we, we take lightly. It's something enshrined in our constitution, and we're very glad about that. Although there are indirect effects of recruitment of people to certain uh, fundamentalist groups, it's happened in our country. Young girls are being recruited uh, into the Middle East and everywhere else. But having said that, I think Mr. Santiago earlier on suggested that uh, maybe the CDU should uh, mobilize uh, more resources, get reports done, etc., cetera, etc. Cetera. And I want to say with the greatest of respect that we, 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 we respect the CDU for what they've done. We respect CUS for what they've done. We respect the Norwegian government in supporting this initiative. But I would rather that it is done under the banner of the IPP FORB and that all these organizations support the IPP. They've done tremendous work. You know, we, we went through the ravages of apartheid. The world supported us. Why can't we now get together to support those people who have become victims of terrorism and fundamentalists? How can we get together to do that? Thank That's you very the challenge much. for you. Thank, Thank you. you very much. Um, please. Another one from South Africa. Um, may I briefly speak on behalf of the NGO meeting this morning? Briefly. Um, my name is Christoph Sauer from the International Institute for Religious Freedom, also professor for religious freedom and persecution in Leuven. Um, this morning at 10 o'clock, there was a meeting of NGO people, chaired by Professor Thomas Schirmacher, and because he has left us already, I hope it's fine with the others that I briefly say, we are very happy to continue supporting parliamentarians in defending religious freedom, 
and we want to network more closely with each other. And our question to you is, what is the way forward of IPP4 so that we can continue helping us? And the question to those who form regional groups is, have you already considered also making use of NGOs and academic institutions to support you? Thank you very much. Thank you very much. Um, please go ahead. I am not from South Africa. Oh, I, yeah. <laughs> just to I keep wondered. the balance. I'm from the UK and uh, I can assure everyone I voted to remain in Europe. Um, so m my question is about um, this, this, <laughs> this... This session is about lessons learned and my question is about uh, globalization and a sense of urgency. Um, in the globalized world, what happens in different parts of the world inevitably impacts on us here and a sense of urgency. So in Pakistan, for example, for more than 30 years, the laws of the land have been discriminating against the Ahmadiyya community, and that have fed extremism. Unfortunately, this year, we saw in the UK the first ever murder of an Ahmadi Muslim on the grounds of faith. And my concern is that not enough action is given or taken quickly enough to prevent that from spilling over into our countries here. So is one of the lessons learned that more needs to be done quicker to prevent the spread of extremism where we can? Thank you very much. Short break, short answers. Uh, yes, if I'll just take the gentleman, I think the second South African from the NGO uh, meeting this morning. Um, we are meeting, the answer quickly is we're meeting tomorrow. We're staying on another day to talk about IPP uh, FORB. Uh, yes, we know that there are all kinds of partners that we could be working with. Um, but it'd be great to actually, if you're staying at the reception, to talk to you to get all the ideas so that when we meet tomorrow, we have the whole menu which of, of ideas which have come from parliamentarians and other people that we've spoken about. Leonardo and Abi. Okay. Uh, it's very important to the, the non-organizations, the non-governmental organizations for us now. So I would like to know who, who is from the non-organizations, non-governmental organizations here in the universities. I want to clap my hands for you because we need you. We really need you because you guys are the guys that go to the field and that will give us the support. We are the gatekeepers. You are guys from the university are the thinkers for me, the guys that help us to think. And the non-government organizations are the people that go to the field to give us the information. So we must work together, please. We need to work with these people, you know? And as parliamentarians, as a gatekeepers, you know, we must do good. We must do good, you know? Because we have power in our hands. We are elected, you know? And go to the field and do what we can do. I thought I'll uh, answer uh, Mr. Farid from uh, UK on the Ahmadi question. Uh, many of you remember when Pakistan was made, uh, Qaid Azam uh, Jinnah, he made a speech as he said, you can belong to any caste creed that has nothing to do with the business of the state. The point was the state was supposed to be secular. You can belong to any religion, whatever you wanted to. The state would not interfere in that. But now the reality is, and I'm, I, I don't want to speak very bluntly about Pakistan because I belong to Norway, but my parents are from there. I visited the country many times. We know the Christians, the Hindus, the Sikhs, Ahmadis, and whatever you are other than the majority of Sunnis, you will be suppressed and persecuted for any reason. We know that Asya Bibi drank from the same well. She just took a cup and tasted it from the same well, drank the water. She was, Christ she was Christian and she was ac ac uh, accused for blasphemy and sentenced to death. We know that the daily basis, the prejudice against the uh, Ahmadis are going on, but this is one of the issues that many don't dare speak about. And we have to we, we, don't, we, we cannot choose, pick and choose from which kind of issues we want to address. Like, I'm a Muslim, I will only speak about the Sunni Muslim issues where Sunni Muslims are suppressed. That's not the right way to go. And you can't say, well, you know, I will work for freedom of religion, but not freedom of expression, or not for freedom of gender, or not for freedom of, uh, uh, of equality of sexual minorities. All of these things, they hang together. So don't pick and choose be between who you want to protect and don't pick and choose between what rights you want to protect. Protect them all. The marathon men, thank you very much. Um, 
die nächste Runde, ähm, die Dame mit dem gelben Jackett, Leonardo lapped your hands for you, ha lapped his hands for you, I guess you're from either science or NGO, you raised yes. your hand, yes. um, and there is uh, this man here, and please you, okay. Thank you so much. Sophia Kubi is my name and I work for ADF International, it's an international legal organization uh, and we work around the world um, for the promotion of freedom of religion and belief, um, especially in the international institutions and in international jurisprudence. We do assist parliamentarians and NGOs in, in, with legal expertise in that field. And my question is, um, looking forward now from this great gathering here, um, we know that Canada has an office for religious freedom, the US has an office for religious freedom, and we heard him uh, earlier. Um, the EU now you know, established the special envoy, which is a very limited mandate, a very good step, but a very, too limited mandate. We hope this could develop in something more um, substantial. And I forgot to say, I, I had the EU office for my organization, so I, I'm in Brussels. Um, my question is, would that not be a concrete model to follow, to have solid positions on that, uh, on, on freedom of religion and belief, who have one clear mission, namely advancing freedom of religion and belief it, from the national, with the govern, govern, national government's backing in the international worldwide diplomacy of a state. And we know that there's nothing more powerful than the national governments who, who really use their political weight to advance this agenda in the international institutions. Um, since probably only one can answer here, uh, maybe Professor Hirte, um, wouldn't that be a good next step for Germany, but also for other countries to really follow up with a solid um, position that has staff and budget and, and competence? Thank you. Thank you very much. Bitte schön. My name is Mansour C, uh, Deputy Speaker of Senegalese Parliament, but also co-president of WCRP, Religion for Peace, based in New York. And um, I just would like to come back to what Johannes, the Vice President of German Bundestag, raised this morning, and I would like to share my view with you. He said that uh, as long as Saudi Arabia doesn't accept that the Christian to have their church in Saudi Arabia and to pray, they should not allow Saudi Arabia or they should not allow the construction of the mosque. I just would like to know if the is it the construction of Saudi mosque or the construction in mosque in general, because I don't see why the Senegalese, the Moroccan, uh, the Egyptian, they have no problem with building a church or synagogue in uh, their country. I don't know why the diaspora, those Moroccan, Tunisian, and Senegalese should be deprived with the right to have their church here in the diaspora in Europe and to pray. Thank you. Thank you very much. I get two more. Um and then, unfortunately, I have to close it. But please, my lady, if you, thank you. My name is Aykan Erdemir. I'm a former member of the Turkish Parliament and a former member of the steering committee of IPP4. Now, uh, and I'm currently in Washington, D.C. at the Foundation for Defense of Democracies as a senior fellow. Now that I'm at the other end of the table, let me turn the tables around and put my dear colleagues on the spot. Uh, I want one sentence answer from each of you no. at the steering committee. One sentence, one sentence answer. And that is, we have heard uh, why uh, NGOs, think tanks, uh, associations, faith or secular associations are so important. From your point of view, what's one thing that IPP4 needs the most from them within the next year? And Abid, you can't say money, and Quintal, you can say ideas. So besides so ideas less, and money, <laughs> well, one sentence or one phrase answer from you all. Thank, thank, thank you. you. And the lady, last question. Ich kann leider die Frage nicht auf Englisch stellen. Ich bin chilenische Journalistin und ich möchte mal die gleiche Frage hier stellen, die ich an den Professor Walter eben jetzt gestellt habe. Ähm, inwieweit ist eine kurze Frage. Inwieweit ähm, können wir immer noch über die Universalisierbarkeit der Menschenrechte reden? Ähm, ich möchte nicht die Vereinten Nationen hier unbedingt kritisieren äh, wegen der Charta, aber ich, 
Ich möchte gerne wissen, inwieweit kann man tatsächlich diese Universalisierbarkeit der Menschenrechte überall finden und äh, inwieweit ist es wichtig, vielleicht ähm, die Würde des Menschen nach den kulturellen Maßstäben auch zu bestimmen und ähm, um herauszufinden, ähm, was bedeutet letztendlich diese Menschenrechte für jede Kultur in der ganzen Welt. Thank you very much. Um, Abit, I, I heard that you said I take the mosque yeah, I take subject. The mosque. Yeah. Okay, do so. I'll start with that. Yeah. Yeah. Uh, well, I, I don't think we should like. Uh, is, we we can tackle the issue of Saudi Arabia mosque around the world in our national legislation. Let me just say, in Norway we have three mosques with minars and minarets, and also the permission to call for azan. So. Uh, the northest country, northest city of Norway, Tromsø, they wanted to build a mosque. They didn't have the funding. The Saudi Arabia said, we'll build the mosque for you and we will we'll put our own imam in there. So what we did was uh, the Muslims gathered and also the politicians said, no, we will not let this happen. So it is, you can tackle it, but every state needs to find their own way to stand up against it. And if you want to bring in that kind of influence, well, then you know what's the backside of that. So we tackled it by just saying, you know, we're not going to allow any Saudi Arabia money coming in. You can give money to raise a mosque, etc. that's fine, but it will not be demanding from other countries what imams going to be there and what kind of teachings going to be there. Mm -hmm. But we have freedom of religion, and our example is we have three mosques in Norway with minars, with minarets, and they also call for azan. <coughs> Thank you very much, Harry Bethit. Um, Sophie Kubi addressed you ja. with a question. Brauchen wir einen Religionsbeauftragten in der Bundesregierung? Ich glaube, ja. Und äh, gerade die Arbeit hier in dieser Gruppe hat mir gezeigt, dass die Amerikaner mit ihrem Modell, die frühere Commissionerin sitzt hinten und guckt mich gerade an, äh, mit ihrem USCI. IRF, äh, USCIF, mit der United States Commission of International Religious Freedom, äh, durchaus Vorbildfunktion haben, wo wir uns nicht nur mit dem Bericht dran orientieren können, sondern auch mit einer ständigen sozusagen Institution. Die Sache ist schwierig, sie ist schwierig in Deutschland, genau wie in Amerika, äh, weil Religionsfragen nicht unmittelbar zur Bundeszuständigkeit gehören. Da muss man dann dran arbeiten und wir haben das auch gerade äh, in der Flüchtlingskrise äh, erlebt, als ich die Forderung aufgestellt habe, äh, Flüchtlinge müssten über Religion und die, Diver die Diversität der Religionen aufgeklärt werden, aber es müsste auch die deutsche sozusagen Wohnbevölkerung darüber aufgeklärt werden, wie die religiöse Vielfalt der Flüchtlinge ist, da wurde mir gesagt, das geht nicht, da sind die Bundesländer für zuständig und das ist bei manchen Bundesländern, die sich mit Religion eher feindselig auseinandersetzen und da sehr zurückhaltend sind, um es vorsichtig auszudrücken, da steht das auf große Widerstände. Aber wenn wir sagen, wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten, wir wollen die Grundregeln, die Grundlagen unseres, in Deutschland ist es Artikel 4 Grundgesetz, überhaupt verwirklichen lassen können, dann müssen wir die diesen Punkt zum Forderungskatalog machen und müssen daran arbeiten. Aber ich beantworte noch kürzer als mit einem Satz die Frage des türkischen Kollegen. Was brauchen wir? Geld und eine Mehrheit der Wähler. Danke. Mhm. Dankeschön. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, um, uh, with a short view on the time, I would say, um, please make your choice if you would prefer to answer the Turkish question, if I may name it so, or the even more difficult question, much more difficult question um, about human rights, their meaning, their, how to measure, that's what I have in mind. So please make your choice. Just one sentence. Um, assuming that we can distill as a group a particular focus and campaign, Tomorrow, I would like the NGOs to coordinate, work together, and throw their weight, regardless of their particular priorities, behind that campaign in order to motivate the voters to contact their elected representatives. Because only then will, can you create the push from parliament into government and get the job done. Thank you. One of my dreams from the, when we put this together was that we would be a, a network which would have resources that we can share with other people. And that has, to my mind, been focused around our, our web presence. And uh, Tristan, who works for me, is here. He won't like me to say this, I don't think. But the one thing that we can use is information. And so if you, we're trying to put together a, a library, so we've got some research material. We've got um, things that are going on in the field, news 
you know, news side to things, and that's what we're trying to make for you. Uh, if you will participate, that includes the NGOs, perhaps we can make a structure there that will be very useful for all of you. Thank you, David. Leonardo. Okay, uh, I think we, we went forward here. You know, the, the non-organization, the government organization, very important, you know, very important. And we as a politicians, we are expert in budget and budgeting. And then we're doing, now we're very little. I have one financer, he's there, and he's smiling at me. So I'm smiling back to him. So <laughs> that's how we do this, you know. We, we go, you know, and uh, we're going to do good on this. And one thing, for me, religion does good. Now, I read my holy book, which is the Bible, and it makes me a better person. Trust, you know. It makes me a better father, a better politician also, you know. And we must pass this through. We must tell people this. And uh, I'm, I'm, A better husband as I'm, well. Excuse me? A better husband a as better well. A better husband, definitely. Of course. So, when you talk about religion, one thing that I learned... I must understand the book that I follow. I must understand. And some people, they talk about religion, but they don't understand the book. So, if I can pass to you, NGOs. read your holy Bible, right? Or Quran. Read. Or whatever your holy or book Quran. is. Or whatever. Or read Quran. your holy, your <laughs> holy, <laughs> I, I apologize. <laughs> read well. your holy book. What, right? Or no book at all. Respect the others. <laughs> Prax. Okay, okay. Prax. Well, good, good. let's say a book. And God yes. bless you all. <laughs> yeah. Thank you. Um, <laughs> I, I have a... Sp I, it's, okay. my, it's my good friend, so I'll just say, he means read whatever book you want, and it could be the book of law, and, you know, follow your constitution and human rights, and, you know, and you can be a devoted believer or non-believer at all, and that's fine. Well, just to answer the question from my Turkish friend, and that is, you know, we have working ideas, so one of the ideas we, we, the, the, the committee is working on is try to put up uh, academic supporting staff for us, uh, leading academics world over, who can be kind of a supporter of us to give us ideas. Uh, I think one of my dreams i haven't i haven't shared this with these yet but i will share it with you down the road hopefully if we are lucky enough to put up let's say 60 parliamentary groups in 60 different parliaments how good would it be to have one week a global movement on religious freedom on all these 60 parliaments on the same week where you do interpolations you write op-eds you 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 suggest legislation you ask question or questioning hours or something is doable and NGOs. Well, you can assist us actually fulfill that dream if the steering committee decides on this <laughs> when we're going to meet tomorrow. <laughs> That's a brilliant idea. It's a brilliant idea. I'm infected with this disease, you know. This, uh, this is, the, this is the, 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 the backlack of the minorities, second generations. We can never rest because our parents worked so hard, so that's what we are born with. And who's going to pay for this? Well... The American, uh, the, the, well, the American says that, you know, our children. <laughs> that, well, I'll, Volker Kado will pay for it. Vol Volker Kado will pay. Well, we have done this. We have done this. So, we have done so much. Uh, we, we have done so much without that much amount of money. And if we have the networks in all the parliaments, we can do this through our network as well. So uh, I think if you have the willingness, to, where there's a will, there is a way. Okay, we have that idiom in German as well. Thank you so much. Thank all of well, you, Baroness Bar oh. I have a challenge though. Oh, I, I thought that was the challenge. No, 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 I have a challenge for Mr. Volker Kauder. I see. Meine gute Freunde, ich habe einen, uh, ich habe einen um, challenge for deine. Uh, so I'll do this in English. Next year is the, uh, the for this year we are too late because uh, the, the UN summit is already, st uh, we were too late for this. But for the next year's UN summit, uh, uh, my, my dream is, I was there for one month last year and I saw uh, Angela Merkel with other prime ministers did joint events at the same time general assembly was going on. So my hope is that uh, Volker Kauder could uh, persuade the German government, either the chancellor uh, uh, herself or the, the, the foreign minister, to ask other ministers of uh, likewise ideas to have an event at the UN summit 
uh, a side event at the UN summit. They did it many of these last years about women's rights, children's rights, the clean water, etc. And I really want you guys to, I hope we can put the issue of form in one of those issues and we can bring this issue out of just 60 parliamentarians here to actually the world leaders and the governments. So mm -hmm. that's my challenge to Mr. Volker Kauda and really I hope see. that you can respond a yes to that. Thank you very much, Abit. Um, another wonderful accident is that Volker Kauda can answer the challenge <laughs> himself. Um, but first of all, Baroness Barrage, every one of you, all of you, I want to thank you for your passion, for your energy, for your humor. I want to thank you, the audience. Oh, thank you, thank you, thank you, okay. Um, thank you very much. Um, Elizabeth, on the first day of this meeting, you said, I came to Berlin because I want to become wiser and learn lessons. I guess all of us beca became wiser today. We learned lots of lessons. Uh, maybe we became better husbands wives, whatever. And most of all, we got lots of inspiration to continue what started in Oslo uh, two years ago. I wish you all the best for your unbelievably um, important work and um, may the strong belief that Charles Santiago said uh, the world can be a better place encourage you to work hard on it and to walk this marathon. Ladies and gentlemen, in the holy book, in my holy book, our holy book, the Bible, is written, die Ersten werden die Letzten sein. The first will be last, probably, I don't know. Ähm, tatsächlich bewahrheitet sich das nochmal in dieser Veranstaltung mit Volker Kauder, dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, hat alles begonnen an diesem Morgen und natürlich gehört Ihnen, lieber Herr Kauder, als Gastgeber auch das letzte Wort. Das ist bei Ihnen in besten Händen, ähm, weil Sie tatsächlich mit Ihrem Engagement persönlich dafür gesorgt haben, dass das Thema ähm, Religionsfreiheit ganz weit hochgerutscht ist in der Agenda der Bundesrepublik. Wir freuen uns umso mehr auf Ihr Schlusswort, lieber Volker Kauder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, drei Tage lang haben wir uns jetzt mit dem Thema Religionsfreiheit, Menschenrechte, befasst und sind trotz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Religionen zu Grundüberzeugungen gekommen, nämlich eine wesentliche Grundüberzeugung. Wir treten dafür ein, dass jeder seine Religion überall auf der Welt frei und unbedrängt leben kann und dass dies immer mehr möglich wird, hat sich dieses Netzwerk auch gebildet. Wenn ich mir von dieser Veranstaltung schon von New York und jetzt hier in Berlin etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass dieses Netzwerk weiter ausgebaut wird, aber so bleibt von der Struktur, wie es ist. Wir haben viele strukturierte, organisierte Veranstaltungen. Die UNO, die für die, Welt, die für die Religionsfreiheit leider nicht so viel auf den Weg bringt. Wir haben Europarat, wir haben Versammlungen, wo sich immer einige treffen und miteinander sprechen, aber diese Diskussionen sind nicht gerade besonders dynamisch. Aber hier in dieser Gruppe, wo sich einfach Abgeordnete zusammenfinden und wo keiner fragt, was glaubst du und welcher politischen Richtung gehörst du an, sondern nur eine einzige Frage wichtig ist, damit man hier dabei sein darf. Bist du mit uns der Meinung, dass Artikel 18 der UNO-Menschenrechtskonvention umgesetzt werden muss? Ja oder nein? Wer nein sagt, gehört nicht zu uns. Wer ja sagt, gehört zu uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies ist eine zentrale Botschaft und dafür danke ich all denen im Steuerungskreis, die auf diese Idee gekommen sind und die es vorangetrieben haben. Und ich habe ein zweites aus dieser Veranstaltung heute gelernt. 
von Leonardo vorgetragen, gerade im Hinblick auf die Diskussionen mit Saudi-Arabien, die heute gar nicht da waren, auch nicht da sein können, weil dort vielleicht gar keinen gibt, der 18, die, den Artikel 18 der UNO-Resolution mittragen kann. Aber eines habe ich gelernt aus dem Beispiel mit Nordkorea. Jemanden öffentlich abzustrafen, ihn in die Isolation zu schicken, wird uns nichts bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen sondern nur der Dialog. Und auch wenn er schwer ist, wenn es einfach wäre, dann bräuchte man uns nicht. Wenn es schwer ist, dann braucht man uns und so müssen wir auch den Dialog mit Saudi-Arabien führen. Und wir müssen vor allem auch auf die ganz leisen, geringen, aber doch Entwicklungen achten. Was hat sich vielleicht schon verändert? Es wird nicht im Großen und Schnell gehen, aber es gibt auch in Saudi-Arabien im Umfeld des Königshauses Menschen, die unsere Arbeit schätzen und die auch unsere Ermutigung brauchen. Und deshalb kann ich nur sagen, für uns muss gelten, überall dort, wo und die Idee der Religionsfreiheit noch nicht vorangebracht ist, dort lassen wir keinen Zaun herunter, sondern dort müssen wir hingehen und mit denen reden und sprechen und sie zur Rechtfertigung zwingen und nicht nur von außen auf sie einreden, das ändert überhaupt nichts. Und deswegen würde ich mir wünschen, zwei Länder sind besonders schwierig. Es ist Nordkorea und es ist Saudi-Arabien. Wenn wir dort mal mit einer größeren Truppe gemeinsam hingingen und mal unsere Position vertreten, macht es mehr Eindruck, als wenn wir von hier aus auf diese herabschauen. Und das würde ich mir eigentlich mal wünschen. Wäre nicht einfach und Saudi-Arabien hätte wohl das größte Problem, wenn wir jeder von uns bis auf den Koran, mit, seinen, mit seinem Buch käme und es auch öffentlich zeigen will. Und dann würden wir sagen, das ist Religionsfreiheit, die wir auch bei euch wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage einen herzlichen Dank. Drei Tage waren wir hier zusammen. Ich glaube, wir müssen es fortsetzen. Und dazu braucht es natürlich einfach Organisationen, die das alles auf die Beine stellen können. Und dazu braucht es natürlich auch einige, die das auch finanzieren können. Und es ähm, glaube ich, dass wir das auch fortführen können. Wir werden uns vielleicht noch etwas breiter aufstellen. Aber ich finde, die drei Tage heute haben gezeigt, bei allem Internet, bei allem Facebook, bei allem Smartphone, nichts kann die persönliche Begegnung zwischen uns ersetzen. Und deswegen muss dies auch in Zukunft so sein. Wir haben jetzt noch einen kleinen Empfang und Abendessen vorbereitet auf unserer Fraktionsebene. Und wir gehen alle sehr begeistert und engagiert in die nächste Zeit hinein. Es gibt schwierige Situationen in unserer Welt, aber ich spüre, man kann mit diesen Situationen leichter umgehen, wenn man weiß, man ist nicht allein. Und allein ist man nicht, wenn man Freunde hat und wenn man weiß, dass es auch jemanden gibt, der einem hilft und unterstützt, dass man nicht alles aus eigener Kraft machen muss. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und einen besonderen Dank möchte ich ähm, Tina sagen, die dies uns durch diese Veranstaltung professionell geführt hat. Und von unserer 
griechischen Kollegin haben wir ja erfahren, Abit, was, ja, was wir einfach hinnehmen müssen, dass es auf die Frauen ankommt und nicht auf uns Männer. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Herzlichen Dank, Dina Marotzki, für diesen Beitrag, für das Durchführen durch dieses Programm. Dankeschön, Volker Kauder. Sie haben mich ermutigt, jetzt noch mal auf die Bühne zu hüpfen. Ähm, allerdings muss ich sagen, das sind ganz schmucklose Ankündigungen, aber umso wichtiger. Ich darf Sie herzlich bitten, wenn Sie in Ihre Hotels gehen, da finden Sie Listen und da stehen die Transferzeiten drauf äh, zum Flughafen. Für jeden von Ihnen sind da die Transfers notiert. Das sind verschiedene Zeiten. Bitte, bitte gucken Sie da genau drauf und achten Sie darauf, dass Sie die Transfers nicht verpassen, weil sonst verpassen Sie möglicherweise auch Ihr Flugzeug. Und Sie müssen ja all die tollen Impulse, die Sie hier heute bekommen haben, mit nach Hause nehmen. Okay, this is not a very charming uh, way to end this, but uh, I know there are two persons who find a much more charming way to end this, and uh, that's why I want to give the stage to Elizabeth and Abi again. Thank you. Uh, yes, this is a little bit impromptu, and I know that tomorrow we will thank a lot of people in private. Uh, but there are two people that, whilst I still have most of the colleagues here and my fellow steering group members, that we feel it's appropriate to thank um, in public. Uh, if there, the reason the gifts are in a bag, there is a need to expand the steering group because the gifts are very English. Um, but the first person that most of you, my colleagues, my parliament, fellow parliamentarians know better than me and have had more contact with than me and yesterday and the day before would not have been possible without is Magdalena. So thank you so much for, please come forward, it's the biscuits, yeah. Um, for the camera, very English souvenir here, the Queen. <laughs> thank you so much. Thank you. Thank you. And of course, um, we have enjoyed, it's now three days of hospitality, of welcome, and we have been appreciated um, in a way that we could never have imagined possible when we started out on this. And I, I didn't know when we were in Oslo and there were these two German men sort of sitting over in the corner and uh, little did I know that what would be birthed from those two German friends now coming to join us. Uh, but of course, without the influence and the persuasion um, and uh, the connections and the government um, in this country, we, um, without that leadership from Mr. Volker Kauder, we would not be able to be here today. This gift I'm about to give you, Mr. Kauder, is not just a gift, it is also an invitation. It is my first visit to Berlin, and I would say Berlin is perhaps a city built on canals, rivers, lovely bread, maybe reunification and reconciliation. As you know, I come from London. London, of course, is a city built on tea. So if ever you happen to be in town and you need a cup of tea, you are most welcome in the House of Lords. Thank you very much.